नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस सी ट्रेंड्स या आपल्या फ्री यूट्यूब एज्युकेशनल चॅनलवर मी तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो आज आपण पूर्ण पाचवीचा इतिहास कवर करणार आहोत ओके पाचवीच्या इतिहासाच्या पुस्तकाचं नाव आहे आपला स्वातंत्र्य लढा याआधी आपण पाचवीच्या इतिहासाचे सहा चॅप्टर कवर केले आहेत त्या सहा चॅप्टरवर सहा सेपरेट व्हिडिओ आहेत आणि ते सगळे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर प्लेलिस्टमध्ये अवेलेबल आहेत सो ज्या विद्यार्थ्यांनी ते व्हिडिओ बघितले नाही आहेत त्यांनी ते बघून घ्या आणि आज आपण सातव्या चॅप्टरपासून ते अगदी शेवटच्या चॅप्टरपर्यंत हा सगळा पाचवीचा इतिहास हा एकाच व्हिडिओमध्ये कवर करणार आहोत ओके तर चला लेक्चरला सुरुवात करूया तत्पूर्वी ज्या विद्यार्थ्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नाही आहे त्यांनी प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका आणि सोबतच एक बेल आयकॉनसुद्धा दिला आहे ते सुद्धा प्रेस करा जेणेकरून जेव्हा जेव्हा मी नवीन व्हिडिओ टाकेन त्याचं तुम्हाला एक नोटिफिकेशन येऊन जाईल आपण भारताची सांस्कृतिक विविधता त्यानंतर विज्ञान आणि मानवी जीवन युरोपातील प्रबोधनाचे युग क्रांतियुग इंग्रजांचे भारतात आगमन व सत्ता स्थापना आणि अठराशे सत्तावन्नचा राष्ट्रीय उठाव हे सहा चॅप्टर या सहा चॅप्टरचे सहा सेपरेट व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलवर टाकलेले आहेत मित्रांनो जे काही स्टेट बोर्डाचे पुस्तकं आहेत हे स्टेट बोर्डाचे पुस्तकं आपल्या एम पी एस सीची कोणती पण एक्झाम असेल राज्यसेवा पूर्व असेल किंवा ग्रुप सी असेल किंवा ग्रुप बी असेल या कोणत्या पण एक्झामसाठी हे स्टेट बोर्डाचे पुस्तकं खूप महत्त्वाचा रोल प्ले करतात तुम्ही जर मागच्या वर्षीचे क्वेश्चन पेपरचा अनालिसिस केलं तर तुमच्या लक्षात येईल की आयोगानं आत्तापर्यंत ॲज इट इज क्वेश्चन्स या पुस्तकातून स्टेट बोर्डाच्या पुस्तकातून विचारलेले आहेत आणि त्यामुळंच आपण हा पाचवीचा इतिहास पुस्तकातून इन डिटेल कव्हर करणार आहोत ठीक आहे तर आज आपण बघणार आहोत सातवा चॅप्टरपासून सगळे पुढचे सगळे चॅप्टर ठीक आहे तर सातवा चॅप्टर आहे इंग्रज राजवटीचे परिणाम मागच्या चॅप्टरमध्ये किंवा मागच्या चॅप्टरमध्ये आपण अठराशे सत्तावन्नचा राष्ट्रीय उठाव बघितला होता इंग्रज आपल्या भारतात आले होते तर सुरुवातीला मी थोडक्यात सांगतो की ज्यावेळेस इंग्रज आपल्या भारतामध्ये आले होते त्यावेळेस त्यांचा मुख्य हेतू हा व्यापार करणे हा होता आपल्या भारतावर राज्य करायचं असं काही त्यांनी ठरवून आपल्या भारतात ते आले नव्हते पण इथली परिस्थिती लक्षात घेऊन इथल्या लोकांची मेंटॅलिटी लक्षात घेऊन त्यांनी आपल्या भारतावर राज्य करायला सुरुवात केली होती ठीक आहे इंग्रज आपल्या भारतात येण्याअगोदर आपला भारत देश हा अतिशय संपन्न असा देश होता कापड उद्योग हस्तकला व्यवसाय आणि इतर व्यापारी वस्तूंचे उत्पादन यात भारतीय आघाडीवर होते संपूर्ण जगभर आपल्या भारताचा व्यापार चालत होता पण इंग्रजांच्या आर्थिक व व्यापारी धोरणामुळे भारतातील संपत्तीचा ओघ आता इंग्लंडकडे जाऊ लागला आणि त्यातून भारताची पिळवणूक सुरू झाली भारतात बहुसंख्य लोक हे खेड्यातच राहतात ठीक आहे त्यामुळं हे जे काही लोक खेड्यात राहतात यांची जी काही उपजीविका आहे ही शेतीवर आहे आणि त्यांना लागणाऱ्या ज्या काही दैनंदिन गरजेच्या वस्तू असतात त्यासुद्धा गावातच तयार होत असतात ठीक आहे भारतीय अर्थव्यवस्थेत त्यामुळं स्थानिक कारागीर हा एक महत्त्वाचा दुवा होता पण ही जी काही परिस्थिती आहे ही इंग्रजांच्या राजवटीत बदलली ठीक आहे तर इंग्रज राजवटीत नेमके काय काय परिणाम झाले या इंग्रज राजवटीचे ते आपण आता बघूया तर सगळ्यात महत्त्वाचा पहिला परिणाम तो म्हणजे कापड उद्योगाचा रास ओके इंग्रज आपल्या भारतात आल्यानंतर कापड उद्योगाचा रास कशाप्रकारे झाला हे आपण आता बघूया कापड उद्योग हा भारतातील सर्वात मोठा उद्योग होता भारतात भारताचे जे कापड तयार होत असे त्याला युरोपात खूप लोकप्रियता असायची त्यामुळं भारतीय कापडाला युरोपमध्ये खूप मोठी मागणी होती इंग्लंडमध्ये सुद्धा कापड तयार होत असं पण भारतीय कापड हे इंग्रजांच्या कापडापेक्षा खूप लोकप्रिय होतं भारतातच काय तर युरोपात सुद्धा आपल्या कापडाला खूप मोठी मागणी होती भारताचं कापड हे लोकप्रिय असल्या कारणामुळं इंग्रजांच्या कापडाला आपल्या भारतात काय मोठी मागणी नव्हती म्हणजे आपल्या भारतात आपलंच कापड खूप खपायचं इंग्रजांच्या कापडाला काही आपल्या भारतामध्ये वाव मिळत नव्हता पण इंग्रजांनी काय केलं इंग्रज एवढे चॅप्टर होते की त्यांनी इंग्लंडमध्ये जे काही तयार होणारं कापड होतं ते आपल्या भारतात विकलं जावं म्हणून इंग्रजांनी भारतीय कापड उद्योगावर जबर कर बसवले आणि भारतीय कापड उद्योगावर कर बसवल्यामुळं भार आपलं जे काही कापड आहे भारतीय कापड हे महाग झालं आणि इंग्रजांचं कापड त्या तुलनेनं स्वस्त झालं अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती त्यावेळेस ठीक आहे आणि अशा या इंग्रजांच्या धोरणामुळं एकेकाळी भरभराटीला असलेला भारतीय कापड उद्योग डबघाईला आला होता 
त्यामुळं कापड उद्योगामध्ये काम करणारे जे काही कारागीर होते जे काही विणकर होते ते बेकार झाले होते बेरोजगार झाले होते आणि अशा प्रकारे कापड उद्योगाचा रास इंग्रज राजवटीमुळं झाला होता ठीक आहे त्यानंतर इंग्रज राजवटीमुळं इतर उद्योगधंद्यांची सुद्धा पीछेहाट झाली होती ती पीछेहाट कशाप्रकारे झाली होती ते आपण आता बघूया अठराशे त्रेपन्नमध्ये इंग्रजांनी रेल्वे सुरू केली पुढे संपूर्ण देशभर रेल्वे मार्गाचं जाळं पसरलं आता याचा फायदा इंग्रजांना झाला तो कसा काय झाला तर या रेल्वेच्या सोयीमुळे ब्रिटिश माल भारताच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत जाऊ लागला ठीक आहे ब्रिटनमध्ये औद्योगिक सॉरी ब्रिटनमध्ये त्या काळात औद्योगिक क्रांती झाली होती त्यामुळं इंग्रजांचा जो काही माल होता हा यंत्रावर तयार केला जात असे पण भारतीय माल हा स्थानिक कारागीर तयार करत यंत्रावर तयार झालेल्या परदेशी मालाशी स्थानिक कारागिरांना स्पर्धा करणं शक्य नव्हतं त्यामुळं भारतातील उद्योग व्यवसाय हे बुडाले अशा पद्धतीनं इतर उद्योगधंद्यांचा राजसुद्धा या इंग्रज राजवटीत झाला होता त्यानंतर शेतकरीसुद्धा या इंग्रज राजवटीच्या काळात दरिद्री बनला होता शेतसारा हे सरकारच्या उत्पन्नाचं मुख्य साधन होतं पूर्वी शेतसारा हा धान्याच्या स्वरूपात भरला जात असे इंग्रजांनी शेतसारा पैशाच्या स्वरूपात भरण्याची सक्ती केली आणि तो वेळच्या वेळीच भरावा अशी सक्ती इंग्रज करायचे त्यामध्ये कसल्याही प्रकारची सूट इंग्रजांकडनं दिली जात नसे मग शेतसारा भरण्यासाठी शेतकरी काय करायचे तर शेतकऱ्यांकडं रोकड पैसा नसायचा म्हणून ते काय करायचे तर जमिनी गहाण टाकायचे आणि सावकाराकडून कर्ज घ्यायचे ओके आणि ही कर्जाची परतफेड जर त्यांना करता आली नाही तर त्यांना आपल्या जमिनी विकाव्या लागत असे अशा प्रकारे शेतकरी हा दरिद्री बनला होता अजून महत्त्वाचं कारण काय होतं शेतकरी दरिद्री होण्यामागं तर ज्या पिकांना परदेशामध्ये मागणी असेल तीच पिके शेतकऱ्यांनी काढावीत इतर पिके काढू नयेत अशी इंग्रजांनी भारतीय शेतकऱ्यांवर सक्ती केली होती ओके त्यामुळं कापूस तंबाखू नीळ इत्यादी नगदी पिके शेतकऱ्यांना काढावी लागत असत नगदी पिके म्हणजे कोणती पिके मित्रांनो तर रोख पैसा मिळवून देणारी पिके ही पिके इंग्रज व्यापारी त्यांच्याकडून कमी किमतीला विकत घेत आणि जास्त किमतीला विकत असत त्यामुळं शेतकरी वर्ग हा नडला जाऊ लागला त्यानंतर पुढचा पॉईंट जो आहे या चॅप्टरमधला तो म्हणजे इंग्रजांनी केलेल्या सुधारणा इंग्रज राजवटीत ह्या वाईट गोष्टी तर झाल्याच किंवा शेतकरी दरिद्री बनला किंवा कापड उद्योगाचा राज झाला पण काही चांगल्या गोष्टीसुद्धा इंग्रजांच्या राजवटीत झाल्या होत्या इंग्रजांनी भारताचे आर्थिक शोषण केले पण राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी त्यांनी काही सुधारणाही अंमलात आणल्या या सुधारणांमुळे भारतीयांना काही अप्रत्यक्ष फायदे झाले भारतात रेल्वे मार्गाचे जाळे पसरले रेल्वेसारख्या दळणवळणाच्या सोयीमुळे भारतीयांचे परस्परांतील संबंध वाढीस लागले गाव तालुका जिल्हा प्रांत अशा पातळ्यांवर सरकारी अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली तलाठी पोलीस पाटील कलेक्टर न्यायाधीश यासारख्या अधिकाऱ्यामुळे प्रशासनाची कायमस्वरूपी व्यवस्थासुद्धा निर्माण झाली होती ठीक आहे आणखीन महत्त्वाचं म्हणजे पाश्चात्य शिक्षण देणाऱ्या शाळासुद्धा इंग्रजांच्या या राजवटीत सुरू झाल्या होत्या त्यामुळं पाश्चात्य कल्पना व विचारांचा भारतात प्रसार होऊ लागला ठीक आहे त्यामुळं आणखीन एक महत्त्वाचं काय तर छापखानेसुद्धा त्या काळात आले होते आणि ही छापखाने आल्यामुळे वर्तमानपत्रे विविध विषयावरची ग्रंथ प्रसिद्ध होऊ लागले त्यामुळं भारतीय समाजात वैचारिक जागृती निर्माण झाली होती ओके तर अशा पद्धतीने आपण हा सातवा चॅप्टर व्यवस्थितपणे कव्हर केला होता आता आपण बघूया आठवा चॅप्टर या आठव्या चॅप्टरचं नाव आहे नवे विचार नवी दृष्टी ओके आता इथं स्वाध्यायसुद्धा आहे तर हा चॅप्टर झाल्यानंतर तुम्ही लगेचच हा स्वाध्याय बघा इथल्या ज्या काही रिकाम्या जागा आणि एका वाक्यात उत्तरे द्या हे जे काही महत्त्वाचे दोन पॉईंट्स आहेत जे की आपल्या एम सी क्यू यावर बनू शकतात ते तुम्ही बघून घ्या ओके आठवा चॅप्टर बघूया आठवा चॅप्टरचं नाव आहे नवे विचार नवी दृष्टी इंग्रजांच्या राजवटीत पाश्चात्य शिक्षण पद्धती भारतात सुरू झाली पाश्चात्य शिक्षण पद्धती म्हणजे कोणती तर पश्चिमेकडची म्हणजे पश्चिमेकडची म्हणजे कोणती तर इंग्रजांची जी काही आधुनिक शिक्षण पद्धती होती ओके ती शिक्षण पद्धती भारतात सुरू झाली होती देशात नवनव्या कल्पना व विचार त्यामुळे येऊ लागले होते भारतीय समाजातील जातीभेद स्त्री पुरुष विषमता सतीची चाल बालविवाह अशा अनिष्ट चालीरीतीमुळे भारतीय समाजाची प्रगती खुंटली होती ही स्थिती बदलण्यासाठी आधुनिक शिक्षण घेतलेल्या भारतीय विचारवंतांनी प्रयत्न सुरू केले होते आणि त्यातूनच समाज सुधारणा चळवळीची सुरुवात झाली होती ओके लक्षात आलं इंग्रजांच्या राजवटीत पाश्चात्य शिक्षण पद्धती भारतात सुरू झाली होती 
पाश्चात्य शिक्षण पद्धती म्हणजे कोणती तर जे काही आधुनिक शिक्षण पद्धती होती इंग्रजांची ती ओके भारतीय समाजामध्ये जातीभेद होता स्त्री पुरुष विषमता होती भारतीय समाजात सतीची चाल होती त्यानंतर बालविवाह होता अशा ज्या काही भारतीय समाजामध्ये असलेल्या अनिष्ट चालीरीती होत्या त्यामुळं भारतीय समाजाची प्रगती खुंटली होती आणि ही स्थिती बदलण्यासाठी आधुनिक शिक्षण घेतलेले जे काही भारतीय विचारवंत होते या भारतीय विचारवंतांनी ही स्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आणि त्यातूनच समाज सुधारणा चळवळीची सुरुवात झाली होती ओके आता आपण बघूया राजा राम मोहन राय भारतातील समाज सुधारणा चळवळीचे राजा राम मोहन राय हे आद्य प्रवर्तक होते साईडला राजा राम मोहन राय यांचं पिक्चर दिलेलं आहे त्यांनी हिंदू इस्लाम ख्रिश्चन या सगळ्या धर्मांचा अभ्यास केला होता सर्व धर्मांची शिकवण सारखीच आहे असे त्यांचं ठाम मत होतं बालविवाह सतीची चाल या अनिष्ट रूढीवर त्यांनी प्रखर टीका केली त्यांच्या प्रयत्नाने इसवी सन अठराशे एकोणतीसमध्ये ब्रिटिश सरकारने सतीची चाल कायद्याने बंद केली भारतातील शिक्षण पद्धतीत बदल केल्याशिवाय समाजाची उन्नती होणार नाही असं त्यांना वाटे त्यांनी पाश्चात्य शिक्षणाचा पुरस्कार केला होता आता हे खूप महत्त्वाचं आहे आपल्या एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने आता आपण फक्त पाचवीचा इतिहास आधीतच वाचून दाखवतो बऱ्याच विद्यार्थी स्टेट बोर्डाची पुस्तकं वाचायला कंटाळा करतात यातून तुमची एक व्यवस्थित रिव्हिजन होऊन जाईल आणि मी तुम्हाला सोबतच की पॉईंटसुद्धा सांगणार आहे ज्यावेळेस आपण रेफरन्स बुक घेऊ मोठाले पुस्तकं घेऊ त्यावेळेस आपण यांच्याबद्दल इन डिटेल तर माहिती बघणारच आहोत पण त पण तूर्त या व्हिडिओमध्ये या पुस्तकात जेवढं सांगितलं आहे तेवढंच मी तुम्हाला इथे सांगत आहे ओके राजाराम मोहन राय यांचं महत्त्वाचं कार्य म्हणजे काय होतं तर त्यांनी बालविवाह सतीची चाल ह्या ज्या काही अनिष्ट रूढी होत्या याच्यावर प्रखर टीका केली होती आणि राजाराम मोहन राय यांच्या प्रयत्नातूनच अठराशे एकोणतीसमध्ये ब्रिटिश सरकारनं सतीची चाल ही कायद्यानं बंद केली होती ठीक आहे मग सतीबंदी कायदा हा अठराशे एकोणतीसचा होता आणि महत्त्वाचं म्हणजे राजाराम मोहन राय यांचा हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन या सगळ्या धर्मांचा त्यांचा अभ्यास होता ओके मी तुम्हाला यातून एक क्वेश्चन विचारतो ज्यांचं खूप ऑलरेडी अभ्यास झालेला आहे फक्त रिव्हिजनमधून जे लेक्चर बघत आहेत त्यांच्यासाठी माझा क्वेश्चन आहे की ज्यावेळेस सतीची चाल राजाराम मोहन राय किंवा ब्रिटिश सरकारनं बंद केली होती कायद्यानं त्यावेळेस जे लेटर होतं लिहिलं होतं इंग्रज सरकारला तर त्या लेटरवर राजाराम मोहन राय यांची साईन होती आणि अजून एका व्यक्तीची साईन होती तर त्या व्यक्तीचं जर तुम्हाला नाव माहीत असेल तर ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की द्या ठीक आहे त्यानंतर राजाराम मोहन राय यांचं म्हणणं होतं की भारतातील शिक्षण पद्धतीत बदल केल्याशिवाय समाजाची उन्नती होणार नाही ठीक आहे आणि त्यांनी मग जे काही पाश्चात्य शिक्षण होतं इंग्रजांची जी काही आधुनिक शिक्षण पद्धती होती ती आपल्या भा भारतात असायला हवी असं त्यांचं म्हणणं होतं म्हणजेच पाश्चात्य शिक्षणाचा पुरस्कार या राजाराम मोहन राय यांनी केला होता आपल्या विचारांच्या प्रसारासाठी त्यांनी ब्राह्मो समाज ही संस्था स्थापन केली समाजाला त्यांनी समानतेचा आणि बंधुभावाचा सम संदेश दिला होता राजाराम मोहन राय यांना आधुनिक भारताचे जनक असे म्हणतात ओके आता आपण गोपाळ हरी देशमुख यांच्याबद्दल जाणून घेऊ प्रभाकर या साप्ताहिकात गोपाळ हरी देशमुख हे लोकहितवादी या टोपण नावाने लेखन कर लक्षात घ्या गोपाळ हरी देशमुख यांचं टोपण नाव काय आहे मग लोकहितवादी प्रभाकर हे एक साप्ताहिक होतं या साप्ताहिकामध्ये गोपाळ हरी देशमुख हे लोकहितवादी या टोपण नावाने लेखन करत आधुनिक शिक्षणातून समाज सुधारणा घडेल असा त्यांना विश्वास होता समाजातील जातीभेद धर्मभोळेपणा यावर त्यांनी टीका केली होती विधवा विवाहाचा त्यांनी पुरस्कार केला वाचनालयाची चळवळ त्यांनी सुरू केली आपल्या देशात तयार होणारा मालच वापरावा असा त्यांचा आग्रह होता ओके तर लक्षात घ्या या चॅप्टरपुरतं मर्यादित तुम्हाला लक्षात ठेवायचं की प्रभाकर हे जे काही साप्ताहिक होतं या साप्ताहिकामध्ये लेखन गोपाळ हरी देशमुख हे करत असत आणि लोकहितवादी या टोपण नावाने प्रभाकर या साप्ताहिकात ते लेखन करत असत ठीक आहे पुढे आपण बघू स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्याबद्दल समाजातील अंधश्रद्धा कर्मकांड मूर्तीपूजा यांना विरोध करणारे स्वामी दयानंद सरस्वती हे थोर विचारवंत होते बालविवाह जातीभेद याला त्यांनी प्रखर विरोध केला होता पुरुषांप्रमाणे स्त्रियांनासुद्धा शिक्षणाचा हक्क आहे असं त्यांचं मत होतं आपले विचार सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवावेत म्हणून त्यांनी आर्य समाज ही संस्था स्थापन केली होती तर लक्षात घ्या आर्य समाज ही संस्था कोणी स्थापन केली होती तर स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी आणि ब्राह्मो समाज कोणी स्थापन केला होता तर राजाराम मोहन राय तर हे तुम्हाला इथं फॅक्ट्स ओरिएंटेड लक्षात ठेवायचं आहे आता महात्मा ज्योतिबा फुले 
महात्मा फुले यांनी समाज सुधारणा समाज सुधारणांचे विचार मांडले त्यांनी जातीभेदाला विरोध केला मुलींना व दलितांना शिकता यावे शिक्षण घेता यावे म्हणून पुण्यात त्यांनी शाळा काढल्या सर्व लोकांना आधुनिक शिक्षण मिळावे असा त्यांचा आग्रह होता प्राथमिक प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत असावे अशी त्यांनी सरकारकडे मागणी केली होती सत्यशोधक समाज ही संस्था स्थापन करून त्याद्वारे त्यांनी स्वातंत्र्य समता व बंधुभाव ही मूल्य रुजवण्याचा प्रयत्न केला देशाचे ऐक्य व स्वातंत्र्य यासाठी सामाजिक समता आवश्यक असल्याचे सांगितले आपल्या लिखाणातून महात्मा फुले यांनी शेतकऱ्यावरील अन्यायाला वाचा फोडली होती ठीक आहे तुम्हाला बरंच काही माहीत असेल महात्मा ज्योतिबा फुलेबद्दल पण फक्त आपण पाचवीच्या इतिहासाबद्दल इतकंच त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया त्यानंतर आता आपण बघूया सावित्रीबाई फुले सावित्रीबाई फुले या भारतातील पहिल्या स्त्री शिक्षिका होत्या ओके समाजाच्या विरोधाला न जो मानता मुलींना शिकवण्याचं कार्य त्यांनी केलं अनाथ बालकांचे संगोपन त्यांनी केलं महात्मा फुले त्यांच्या यांच्या निधनानंतर सुद्धा सावित्रीबाईंनी सत्यशोधक समाजाचे कार्य चालू ठेवलं होतं पुढची महत्त्वाची व्यक्ती ती म्हणजे सर सय्यद अहमद खान मुस्लिम समाजाच्या उन्नतीसाठी सर सय्यद अहमद खान यांनी मोलाची कामगिरी केली त्या काळच्या मुस्लिम समाजात पाश्चात्य शिक्षणाचा अभाव होता मुस्लिम समाजाच्या प्रगतीसाठी या शिक्षणाची गरज आहे हे त्यांनी पटवून दिलं मुस्लिम स्त्रियांनी पाश्चात्य शिक्षण घ्यावं असं त्यांनी आव्हान केलं होतं त्यांनी अलीगड येथे शिक्षण संस्था स्थापन केली होती ओके पुढची महत्त्वाची व्यक्ती ती म्हणजे महादेव गोविंद रानडे न्यायमूर्ती रानडे हे समाज सुधारणा चळवळीमध्ये अग्रभागी असलेले विचारवंत होते त्यांनी जातीभेदाला विरोध केला स्त्री शिक्षण आणि विधवा विवाहाचा पुरस्कार केला पाश्चात्य शिक्षणाचे महत्त्व त्यांनी समाजाला पटवून दिले समाजाची सर्वांगीण उन्नती व्हावी यासाठी ते सतत झटले भारतात औद्योगिक प्रगती व्हावी असा त्यांचा आग्रह होता ओके पुढची महत्त्वाची व्यक्ती ती म्हणजे स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद यांनी सर्व जगाला मानवजातीच्या सेवेचा संदेश दिला दीनदुबळ्या लोकांना मदत करणे मानवाची निस्वार्थीपणे सेवा करणे हाच खरा धर्म आहे अशी त्यांची शिकवण होती अंधश्रद्धा कर्मकांड अनिष्ट चालीरीती यावर त्यांनी कडाडून हल्ला केला जातीभेदाला विरोध केला समाजाच्या सेवेसाठी त्यांनी रामकृष्ण मिशन या संस्थेची स्थापना केली होती पुढच्या महत्त्वाच्या महिला महिला आहेत ताराबाई शिंदे ताराबाई शिंदे यांनी स्त्री पुरुष तुलना या आपल्या पुस्तकातून स्त्रियावरील अन्यायाला वाचा फोडली अनिष्ट रूढी परंपरा यावर टीका केली स्त्रियांची दुःखे दूर व्हावीत त्यांना समाजात मानाचे स्थान मिळावे असे विचार त्यांनी मांडले आता बघा इथं ताराबाई शिंदे यांचं एक पुस्तक आलं आहे स्त्री पुरुष तुलना आता या स्त्री पुरुष तुलना या हे पुस्तक कोणी लिहिलं असा प्रश्न आयोगाने खूप वेळेस विचारलेला आहे त्यामुळे मी तुम्हाला वारंवार सांगतो की चळेबडाचे पुस्तक आपल्या एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने अतिशय महत्त्वाचे आहेत ठीक आहे एक्झ एक्झामला जर चेडबडाच्या पुस्तकातून जर क्वेश्चन आला तर तो तुमचा चुकलाच नाही पाहिजे अशा पद्धतीनं तुम्ही सगळे स्टेट बोर्डाचे पुस्तकं तुम्ही अभ्यासायला पाहिजे आणि म्हणूनच आपण ही स्टेट बोर्डाची सिरीज चालू केलेली आहे ओके तर लक्षात ठेवा स्त्री पुरुष तुलना हे पुस्तक कोणी लिहिलं ताराबाई शिंदे पुढच्या महत्त्वाच्या व्यक्ती त्या म्हणजे पंडिता रमाबाई स्त्रियांची स्थिती सुधारण्याच्या कार्याला पंडिता रमाबाई यांनी महत्त्वाचं कार्य केलं बालविवाहास त्यांनी विरोध केला विधवा विवाहासुद्धा त्यांनी प्रोत्साहन दिलं विधवांना शिक्षण देण्यासाठी त्यांनी शारदा सदन ही संस्था स्थापन केली समाज सुधारण्या समाज सुधारणाचे असे जे काही विचार होते पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर विरेश विरेशलिंगम पंतलू गोपाळ गणेश आगरकर नारायण गुरु महर्षी धोंडो केशव कर्वे महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे राजर्षी शाहू महाराज इत्यादींनी मांडले आधुनिकता व मानवता या मूल्यावर ही सुधारणा चळवळ आधारित होती त्यामुळं समाजात चैतन्य निर्माण झालं यातूनच राष्ट्रीय चळवळीचा उदय झाला होता ओके ओके तर अशा पद्धतीने आपण आठवा चॅप्टर बघितला नवे विचार नवे दृष्टी तर यात सगळ्यात महत्त्वाचे की पॉईंट्स मी तुम्हाला इथं थोडक्यात सांगतो किंवा वनलाईनर सांगतो राजाराम मोहन रॉय यांनी अठराशे एकोणतीसमध्ये सतीची चाल बंद करण्यासाठी सर म्हणजे सरकारची मदत घेतली होती सतीची चाल बंद करण्यामागे राजाराम मोहन रॉय यांचा एक मोलाचा वाटा होता त्यांनी ब्राह्मो समाज ही संस्था स्थापन केली होती ओके आणि त्यांना आधुनिक भारताचे जनक असं म्हणतात त्यानंतर गोपाळ हरी देशमुख तर त्यांचं टोपण नाव लोकहितवादी प्रभाकर या साप्ताहिकामध्ये ते लेखन करत असत त्यानंतर स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी आर्य समाज ही संस्था स्थापन केली होती लक्षात घ्या आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती आणि ब्राह्मो समाज हे कोणी तर राजाराम मोहन राय यांनी महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सत्यशोधक समाज सगळ्यांना माहितीच असेल सावित्रीबाई फुले 
सावित्रीबाई फुलेंनी सुद्धा सत्यशोधक समाजाचं कार्य हे महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या निधनानंतर सुद्धा चालू ठेवलेलं होतं त्यानंतर सर सय्यद अहमद खान यांनी अलीगड येथे एक शिक्षण संस्था स्थापन केली होती त्यानंतर महादेव गोविंद रानडे महादेव गोविंद रानडे यांचं भारतात औद्योगिक प्रगती व्हावी असा त्यांचा एक आग्रह होता ठीक आहे त्यानंतर आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजे ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना हा त्यां हे त्यांचं महत्त्वाचं पुस्तक आणि पंडिता रामाबाई यांनी शारदा सदन ही एक संस्था स्थापन केलेली होती ओके तर एकदा रिकाम्या जागे आपण बघूया राजाराम मोहन राय भारतातील डॅश डॅश चळवळीचे आद्य प्रवर्तक होते तर राजाराम मोहन रॉय कुठे लक्षात आला असेल तुमच्या समाज सुधारणा चळवळीचे ओके त्यानंतर पुढचं जे आहे वाचनालयाची चळवळ ही कोणी महाराष्ट्रभर सुरू केली हे सुद्धा तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या ताराबाई शिंदे यांनी या पुस्तकातून स्त्रियावरील अन्याला वाचा फोडली ते म्हणजे काय स्त्री पुरुष तुलना आणि सर सय्यद अहमद खान यांनी पाश्चात्य शिक्षण देण्यासाठी कुठं अलीगड येथे शिक्षण संस्था स्थापन केली होती ठीक आहे त्यानंतर ब्राह्मो समाज ब्राह्मो समाज कोणी स्थापन केला तर राजाराम मोहन राय आर्य समाज त्यानंतर सत्यशोधक समाज रामकृष्ण मिशन हे तुम्हाला आत्ताच सांगितलेलं आहे पुढचा चॅप्टर इथं सुद्धा थोडक्यात माहिती दिलेली आहे पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर बंगालमधील थोर समाजसुधारक स्त्री शिक्षणाचे ते पुरस्कर्ते होते आणि विधवा विवाहाची चळवळ या पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी सुरू केली होती त्यानंतर वीरेशलिंगम पंतलू हे मद्रास प्रांतातले होते लक्षात घ्या पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर हे बंगाल प्रांतातले होते आणि वीरेशलिंगम पंतलू हे मद्रास प्रांतातले होते ठीक आहे आपले सुधारणाविषयक विचार लोकांपर्यंत पोहोचावेत म्हणून त्यांनी हास्य संजीवनी हे वृत्तपत्र सुरू केले तर हे खूप महत्त्वाचं आहे हास्य संजीवनी हे वृत्तपत्र कोणी सुरू केले तर वीरेशलिंगम पंतलू आणि ते कुठले होते तर मद्रास प्रांतातले होते त्यानंतर गोपाळ गणेश आगरकर केसरी वृत्तपत्राचे ते पहिले संपादक होते त्यांनी सुधारक हे वृत्तपत्र सुरू केलं होतं आणि महत्त्वाचं म्हणजे खूप फेमस असं त्यांचं एक स्टेटमेंट होतं इष्ट असेल ते बोलणार आणि साध्य असेल ते करणार ओके त्यानंतर नारायण गुरु नारायण गुरु हे केरळमधले एक थोर समाजसुधारक होते अस्पृश्यता जातीभेद आणि बालविवाह इत्यादी प्रथांना त्यांनी प्रखर विरोध केला होता त्यानंतर महर्षी धोंडो केशव कर्वे स्त्री शिक्षणाचे खंदे पुरस्कर्ते होते त्यांनी महिलांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन केले आणि विधवा विवाहाला त्यांनी प्रोत्साहन दिलं होतं त्यानंतर महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे दलितांच्या प्रगतीसाठी विशेष प्रयत्न त्यांनी केले त्यांनी डिफ्रेस्ट क्लासेस मिशनची स्थापना केली होती ओके आणि राजर्षी शाहू महाराज बहुजन समाजाच्या प्रगतीसाठी विशेष प्रयत्न केले होते त्यांनी आणि कोल्हापूर संस्थानात प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचं केलं होतं ठीक आहे तर लक्षात घ्या हे सुद्धा अतिशय महत्त्वाचे आहेत तुम्ही यावर सुद्धा शॉर्ट नोट्स काढून घ्या काढून घ्यायला पाहिजे ओके पुढचा आपण चॅप्टर बघूया चॅप्टर नववा प्रकरण नव्व म्हणजे राष्ट्रीय सभेची स्थापना ओके मागचा चॅप्टर आपण डिटेलमध्ये बघितला त्यावर आयोग क्वेश्चन विचारू शकतो राष्ट्रीय जा राष्ट्रीय जागृती होऊ लागल्यामुळं भारताच्या वेगवेगळ्या प्रांतात राजकीय चळवळी सुरू झाल्या होत्या त्याला अखिल भारतीय स्वरूप देण्याचे प्रयत्नही या काळात सुरू झाले इंडियन असोसिएशन या संघटनेनं कोलकत्ता इथं अखिल भारतीय परिषद भरवली या प्रयत्नातून राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेची कल्पना पुढे आली लक्षात घ्या इंडियन असोसिएशन या संघटनेनं कोलकत्ता इथं एक अखिल भारतीय परिषद भरवली होती आणि या प्रयत्नामधूनच राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेची कल्पनाही पुढे आली होती दादाभाई नवरोजी बदरुद्दीन तय्यबजी फिरोज शाह मेहता इत्यादी भारतीय नेत्यांना असं वाटू लागलं की राष्ट्रीय पातळीवर एखादी संघटना असावी त्यांनी निवृत्त ब्रिटिश अधिकारी सर ॲलन ह्युम यांच्या सहकार्याने सहकार्याने इंडियन नॅशनल काँग्रेसची म्हणजेच भारतीय राष्ट्रीय सभेची स्थापना केली ठीक आहे तर लक्षात घ्या हा निवृत्त ब्रिटिश अधिकारी तो म्हणजे सर ॲनल होम आणि याच्या मदतीनंच याच्या सहकार्यानंच इंडियन नॅशनल काँग्रेसची स्थापना झाली होती ठीक आहे आता राष्ट्रीय सभेचे पहिले अधिवेशन तर हा सुद्धा एक खूप वास्ट टॉपिक आहे खूप यावर रेफरन्स बुकमध्ये खूप महत्त्वाची आणि खूप मोठी माहिती आहे पण आपण या पाचवीच्या इतिहासात या राष्ट्रीय सभेवर जेवढं दिलं आहे तेवढं आपण बघणार आहोत आणि यातले जे महत्त्वाचे वन लायनर आहेत ते तुम्हाला यायलाच हवे ते तुम्हाला पाठच असायला हवे या राष्ट्रीय सभेवर जर पुस्तकातनं जर ॲजिटीच क्वेश्चन आला तर तो तुमचा चुकता कामा नये ओके तर राष्ट्रीय सभेचे जे काही पहिले अधिवेशन हे अठ्ठावीस डिसेंबर अठराशे पंच्याऐंशी रोजी मुंबई येथं भरलं होतं ठीक आहे तरी तारीख लक्षात ठेवा अठ्ठावीस डिसेंबर अठराशे पंच्याऐंशी कुठं भरलं होतं पहिलं अधिवेशन मुंबई येथं दादाभाई नवरोजी फिरोज शहा मेहता पी रंगय्या नायडू 
गोपाळ गणेश आगरकर इत्यादी नेते या पहिल्या अधिवेशनाला सहभागी होते या अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदी योमेश चंद्र बॅनर्जी होते ठीक आहे तर इथं लक्षात ठेवायचं पहिलं अधिवेशन अठ्ठावीस डिसेंबर अठराशे पंच्याऐंशी मुंबई येतं आणि पहिले अध्यक्ष हे कोण होते तर व्योमेश चंद्र बॅनर्जी होते अधिवेशनात देशापुढील अनेक समस्यावर चर्चा करण्यात आली यापुढील काळात राष्ट्रीय सभेची जी काही अधिवेशनं आहे ही प्रत्येक वर्षी निरनिराळ्या शहरामध्ये भरू लागली राष्ट्रीय सभेला लोकांचा पाठिंबा वाढत गेला सर्व धर्माच्या लोकांना राष्ट्रीय चळवळीमध्ये एकत्र आणण्याचा राष्ट्रीय सभेचा प्रयत्न होता भारतीयांची ही एकजूट ब्रिटिश सरकारला धोकादायक वाटू लागली शासकीय सेवेत असलेल्या भारतीयांनी राष्ट्रीय सभेच्या सभांना हजर राहू नये असा नियमच सरकारनं केला होता मुस्लिम समाजानं राष्ट्रीय सभेत सहभागी होणे त्यांच्या हिताचा नाही असा अपप्रचार ब्रिटिशांनी सुरू केला होता परंतु याचा काही फारसा परिणाम बदरुद्दीन तय्यबजी यांच्यासारख्या नेत्यावर झाला नाही ब्रिटिशांच्या या धोरणामुळं भारतीयांची होणारी पिळवणूक आणि त्यांचे वाढते दारिद्र्य यावर राष्ट्रीय सभेने आपले लक्ष केंद्रित केलं सरकारी नोकऱ्यात भारतीयांना स्थान मिळावे शेतकऱ्यावरील कर्जाचा बोजा कमी व्हावा अशा प्रकारच्या मागण्या या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसनं केलेल्या होत्या ठीक आहे तर राष्ट्रीय सभेचं जे काही पहिलं अधिवेशन होतं याबद्दल भरपूर इन्फॉर्मेशन या चॅप्टरमध्ये आहे महत्त्वाचं म्हणजे काय तर अध्यक्ष व्योमेशचंद्र बॅनर्जी अठ्ठावीस डिसेंबर अठराशे पंच्याऐंशी ही पहिल्या अधिवेशनाची डेट आणि कुठं भरलं होतं तर मुंबई येथं भरलं होतं दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जी काही राष्ट्रीय सभा होती या राष्ट्रीय सभेला लोकांचा पाठिंबा हा हळूहळू वाढत गेला आणि सर्वच धर्माच्या लोकांना या राष्ट्रीय चळवळीमध्ये एकत्र आणण्याचा प्रयत्न या राष्ट्रीय सभेचा होता मग तुम्ही मुस्लिम असो हिंदू असो ख्रिश्चन असो कोणत्याही धर्मातल्या लोकांना या राष्ट्रीय सभेमध्ये प्रवेश देता येत होता पण आता ही जी काही भारतीयांची एकजूट होत होती या राष्ट्रीय सभेमुळं ही एकजूट या ब्रिटिश सरकारला धोकादायक वाटू लागली म्हणून ब्रिटिश सरकार काय करायचं तर त्यांनी त्यावेळेस एक नवीन नियम काढला होता त्यांनी काय नियम काढला होता तर शासकीय सेवेमध्ये असलेले जे काही भारतीय आहे या भारतीयांनी राष्ट्रीय सभेच्या सभांनाच हजर राहायचं नाही असा नियम या सरकारनं काढला होता ठीक आहे त्यानंतर ते काय म्हणायचे मुस्लिम समाजाने राष्ट्रीय सभेत सहभागी होणं हे त्यांच्या हिताचं नाही असं एक हिंदू मुस्लिम दरी पाडण्याचा प्रयत्न सुद्धा या ब्रिटिशांनी केला होता परंतु जे काही बदरुद्दीन तय्यबजी याच्यासारखे जे काही निष्ठावान नेते होते यांच्या ने या नेत्यावर या ब्रिटिशांच्या प्रचाराचा काही परिणाम झाला नव्हता ठीक आहे ब्रिटिशांच्या या धोरणामुळं भारतीयांची जी काही होणारी पिळवणूक आहे किंवा भारतीयांवर जे काही वाढतं दारिद्र्य होत होतं यावर राष्ट्रीय सभेनं आपलं लक्ष केंद्रित केलं आणि खूप खूप काही मागण्या त्यांनी इंग्रजांकडे ब्रिटिशांकडे मागल्या होत्या त्यामध्ये मग सरकारी नोकऱ्यामध्ये भारतीयांना स्थान मिळायला हवं त्यानंतर शेतकऱ्यावरील कराचा बोजा कमी करायला हवा अशा प्रकारच्या मागण्या या राष्ट्रीय सभेने केल्या होत्या त्यानंतर आपण बघणार आहोत मवाळ आणि जहाळगण राष्ट्रीय सभेच्या प्रारंभीच्या काळात तिचे नेतृत्व हे पूर्णतः नेमस्त म्हणजे मवाळांच्या हातात होतं ठीक आहे सरकारला निवेदने अर्ज विनंत्या केल्यास ते आपल्या मागण्या मान्य करेल असा विश्वास या मवाळांचा होता ठीक आहे सनदशीर मार्गाने सुधारणा घडून आणण्याचा मार्ग या मवाळ लोकांनी स्वीकारला होता गोपाळकृष्ण गोखले हे नेमस्तांचे अग्रणी होते ठीक आहे अर्ज विनंत्याचा विचार करून ब्रिटिश सरकार भार भारतीयांच्या मागण्या मान्य करेल ही भारतीयांची आशा मात्र फोल ठरली त्यामुळं राष्ट्रीय सभेतील काही तरुण अस्वस्थ होऊ लागले म्हणजे काय होतं तर जे काही राष्ट्रीय सभा होती ही राष्ट्रीय सभा सुरुवातीच्या काळामध्ये पूर्णतः मवाळ लोकांच्या हातामध्ये होती मवाळ लोकांचं म्हणणं काय होतं सरकारला आपण निवेदनं दिली किंवा अर्ज विनंत्या केला तर ते आपले जे काही मागणी असतील ते मान्य करतील असं मवाळ लोकांना वाटत होतं त्यामुळं आपण सनदश्री मार्गाने सुधारणा घडून आणू असं त्यांनी असं त्यांना वाटायचं पण अर्ज विनंत्या करूनसुद्धा त्या सरकारवर ब्रिटिशांवर कसलाही फरक पडत नव्हता त्यामुळं राष्ट्रीय सभेमध्ये जे काही तरुण होते ही अस्वस्थ होऊ लागली नेमस्तांच्या मार्गाने जाऊन राजकीय चळवळ आपल्याला पुढं नेता येणार नाही असं त्यांना वाटू लागलं केवळ अर्ज विनंत्या करून भागणार नाही तर समाजातील सर्व लोकांमध्ये जागृती निर्माण केली पाहिजे स्वराज्यासाठी प्रखर देशभक्ती निर्माण केली पाहिजे जनतेने आपले हक्क संघटित होऊन झगडून मिळवले पाहिजे यावर त्यांचा विश्वास होता अशी विचारसरणी असणाऱ्यांना जहाल असे म्हणत अशा तरुणांचे नेतृत्व लाल बालपाल म्हणजे लाला लजपत राय बाळ गंगाधर टिळक आणि बिपिन चंद्र पाल यांनी केलं होतं ठीक आहे त्यानंतर लोकमान्य टिळकांबद्दल आपण जाणून घेऊ लोकमान्य टिळकांनी केसरी व मराठा 
ही वृत्तपत्र सुरू केली या वृत्तपत्रांतून ते भारतीय जनतेला आपल्या हक्कांची जाणीव करून देऊ लागले सार्वजनिक गणपती उत्सव आणि शिवजयंती उत्सव यांच्या माध्यमातून त्यांनी लोकांमध्ये राष्ट्रीय भावना जागृत केली आपल्या लिखाणातून व भाषणातून लोकांना निर्भय व स्वाभिमानी बनवण्यास त्यांनी शिकवलेलं होतं ठीक आहे तर अशा पद्धतीनं आपण या चॅप्टरमध्ये राष्ट्रीय सभा हा चॅप्टर हा चॅप्टर आपण आत्ता कव्हर केला तर यातल्या सुद्धा रिकाम्या जागा बघा इंडियन असोसिएशन या संघटनेनं डॅश डॅश येथे अखिल भारतीय परिषद भरवली तर याचं उत्तर आहे कोलकत्ता ओके आताच आपण बघितलं आहे त्यानंतर राष्ट्रीय सभेचे पहिले अधिवेशन कुठं भरलं होतं तर मुंबई इथं भरलं होतं केसरी व मराठा ही वृत्तपत्रे कोणी सुरू केली लोकमान्य टिळक यांनी सुरू केली राष्ट्रीय सभेच्या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष कोण होते तर उमेश चंद्र बॅनर्जी हे होते ठीक आहे तर इथं राष्ट्रीय सभेची सुरुवातीचे अधिवेशनं आणि त्यांचे ठिकाण त्यांचे अध्यक्ष आणि वर्ष दिलेले आहेत तर हे हा तक्ता जो आहे हा टेबल जो आहे हा एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने खूप महत्त्वाचा आहे पहिलं जे अधिवेशन आहे हे मुंबई येथे झालं त्याचे अध्यक्ष कोण होते उमेश चंद्र बॅनर्जी जे अठराशे पंच्याऐंशीला झालं दुसरं अधिवेशन अठराशे शहाऐंशीला त्याचे अध्यक्ष दादाभाई नवरोजी होते ते कोलकत्ताला झालं तिसरं अठराशे सत्त्याऐंशीला जे चेन्नईला झालं ज्याचे अध्यक्ष बद्रुद्दीन तय्यबजी होते बद्रुद्दीन तय्यबजी त्यानंतर चौथा अधिवेशन अठराशे अठ्ठ्याऐंशीला जे की अलाहाबाद येथे झालं त्याचे अध्यक्ष जॉर्ज युली होते पाचवं अधिवेशन अठराशे एकोणनव्वदला झालं जे पुन्हा मुंबईत झालं आणि त्याचे अध्यक्ष सर विल्यम वेडर बर्नी होते ठीक आहे तर हा तक्ता हा टेबल तुम्हाला पाठच असणं गरजेचं आहे पुढच्या चॅप्टरकडे येऊया दहावा चॅप्टर आहे त्याचं नाव आहे राष्ट्रीय चळवळीची वाटचाल लॉर्ड कर्झन यानं इसवी सन एकोणीसशे पाचमध्ये बंगाल प्रांताची फाळणी केली बंगाल प्रांताचा विस्तार मोठा असल्यानं प्रशासकीय सोयीसाठी फाळणी केली असं या लॉर्ड कर्झन याचं म्हणणं होतं परंतु त्याच्यामागचं कारण ते खरं नव्हतं जो खरा हेतू होता तो म्हणजे हिंदू व मुस्लिम यांच्यामध्ये फूट पाडून राष्ट्रीय जी काही चळवळ त्या काळात निर्माण झाली होती ती कमकुवत करणे हा होता मुस्लिम बहुसंख्य असलेला जो काही पूर्व बंगाल म्हणजे जिथं मुस्लिम जास्त आहे मुस्लिम बहुसंख्य असलेला जो काही पूर्व बंगाल हा भाग आहे आणि हिंदू बहुसंख्या असलेला बिहार व ओरिसा मिळून बनलेला पश्चिम बंगाल म्हणजे बघा पूर्व बंगाल आणि पश्चिम बंगाल असे दोन पाठ होते जिथं मुस्लिम बहुसंख्य होते त्याला पूर्व बंगाल असं म्हणतात आणि जिथं हिंदू बहुसंख्य होते आणि बिहार आणि ओरिसा होतं त्याला पश्चिम बंगाल असं म्हणतात ठीक आहे राष्ट्रीय सभेनं बंगालच्या फाळणीला मात्र कडाडून विरोध केला होता त्यांना आपल्या ही जी काही त्यांचा जो काही हेतू होता हिंदू मुस्लिम यांना फूट पाडण्याचा हा राष्ट्रीय सेवेने ओळखला होता त्यामुळे त्यांनी या फाळणीला कडकडून विरोध केला होता आता वंगभंग आंदोलन बंगालच्या फाळणीविरुद्ध जे आंदोलन झालं त्याला वंगभंग आंदोलन असं म्हणतात राष्ट्रीय सेवेनं बंगालच्या फाळणीला खूप विरोध केला त्यासाठी त्यांनी एक आंदोलन केलं होतं आणि ते आंगो आंदोलन म्हणजेच काय तर वंगभंग आंदोलन या आंदोलनाचं नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांनी केलं तर हा सुद्धा एक वन लायनर अतिशय महत्त्वाचा आहे वंगभंग आंदोलनाचे नेतृत्व कोणी केलं होतं तर सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी फाळणीविरुद्ध तीव्र आंदोलनं झालं तरीसुद्धा ब्रिटिश सरकारनं ती बंगालची फाळणी रद्द केली नाही उलट जे काही आंदोलक होते त्या आंदोलकांविरुद्ध दडपशाहीचा मार्गाचा अवलंब केला आंदोलकांवर लाठी हल्ले केले वंगभंग चळवळीमध्ये वंदे मातरम हे आंदोलकांचं घोषगीत होतं हे गीत म्हणणाऱ्या शाळकरी मुलांनासुद्धा त्या काळात ब्रिटिशांनी शिक्षा दिलेली होती ओके बंगालच्या फाळणीविरोधात देशभर आंदोलन करण्यात आली होती म्हणजे जे काही बंगालचं फाळणी होती या याच्या विरोधात बंगालच्या फाळणीविरोधात जे आंदोलन झालं होतं हे पूर्ण देशभर झालं होतं म्हणजे महाराष्ट्रातसुद्धा झालं होतं मद्रास प्रांतातसुद्धा झालं होतं ठीक आहे दादाभाई नवरोजींनी भारतीयांना अखंड चळवळ करा असा संदेश दिला होता तर हासुद्धा पॉईंट खूप महत्त्वाचा एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने अखंड चळवळ करा असा संदेश कोणी दिला होता तर दादाभाई नवरोजी यांनी राष्ट्रीय सभेने स्वराज्य स्वदेशी बहिष्कार आणि राष्ट्रीय शिक्षण असा आंदोलनाचा चार सूत्री कार्यक्रम जाहीर केला होता तर लक्षात घ्या चार सूत्री कार्यक्रम कोणता होता स्वराज्य स्वदेशी बहिष्कार आणि राष्ट्रीय शिक्षण राष्ट्रीय चळवळ दडपण्यासाठी सरकारनं फोडा आणि राज्य करा या धोरणाचा अवलंब केला हिंदू मुसलमान यात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला यातून एकोणीसशे साली मुस्लिम लीग या संघटनेची स्थापना झाली तर लक्षात घ्या फोडा आणि राज्य करा ही ब्रिटिशांची नीती होती ही राष्ट्रीय चळवळ दडपण्यासाठी फोडा आणि राज्य करा या धोरणाचा अवलंब ब्रिटिशांनी केला होता 
हिंदू आणि मुसलमान यांच्यात फूट पाडण्याचा प्रयत्नसुद्धा केला आणि त्या फूट पाडण्याच्या प्रयत्नातूनच एकोणीसशे सहा साली मुस्लिम लीग या संघटनेची स्थापना करण्यात आली ठीक आहे तर लक्षात घ्या मुस्लिम लीगची स्थापना कधीची आहे एकोणीसशे सहा राष्ट्रीय आंदोलनाची वाढती शक्ती कमी करण्यासाठी सरकारने देशातील प्रमुख नेत्यांना तुरुंगात डांबलं एकोणीसशे आठमध्ये लोकमान्य टिळकांना अटक झाली त्यांना सहा वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा झाली लोकमान्य टिळकांना झालेल्या शिक्षेमुळं देशभर संतापाची लाट उसळली मुंबई येथील गिरणी कामगारांनी त्या शिक्षेच्या विरोधात सहा दिवस संप केला होता जहाल नेत्यांनी चारसुती कार्यक्रम पूर्ण भारतभर पोहोचवला वंगभंग आंदोलन उग्र झालं होतं अखेर राष्ट्रीय सभेच्या आंदोलनापुढे सरकार नमले आणि सरकारनं बंगालची फाळणी एकोणीसशे अकरा साली रद्द केली आय होप सो तुमच्या लक्षात आला असेल एकोणीसशे अकरा साली बंगालची फाळणी ही रद्द झालेली होती ठीक आहे त्यानंतर आता आपण होमरूल चळवळ बघूया डॉक्टर अॅनी बेझंट या आयरिश विदुषीने भारताच्या स्वतंत्र लढ्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती तर नाव लक्षात घ्या डॉक्टर अॅनी बेझंट त्यांनी भारतीयांना स्वराज्याचा अधिकार मिळावा अशी मागणी केली होती त्यासाठी त्यांनी चेन्नई इथं होमरूल लीगची म्हणजेच स्वराज्य संघाची स्थापना केली होती ओके तर होमरूल लीगची स्थापना कोणी केली होती तर डॉक्टर अॅनी बेझंट यांनी केली होती आणि कुठे केली होती तर चेन्नई इथं आणि होमरूल म्हणजे काय तर स्वराज्याचा अधिकार या धर्तीवर मग लोकमान्य टिळकांनी सुद्धा महाराष्ट्रात स्वराज्य संघाची स्थापना केली होती स्वराज्य संघाच्या चळवळीला सामान्य जनतेचा पाठिंबा मिळाला अनेक स्त्रिया या चळवळीमध्ये सहभागी झाल्या या चळवळीनं देशभर चैतन्याचं वातावरण निर्माण झालेलं होतं राष्ट्रीय सभेचे एकोणीसशे साली लखनौ येथं अधिवेशन भरलेलं होतं तर लक्षात घ्या एकोणीसशे सोळा सालचं जे काही राष्ट्रीय सभेचं अधिवेशन होतं हे कुठं भरलं होतं तर लखनौ येथं या अधिवेशनात स्वराज्याची मागणी करण्यात आली भारता भारतीयामधील असंतोष काही प्रमाणात कमी करणं सरकारला गरजेचं वाटू लागलं आणि म्हणूनच सरकारनं एकोणीसशे एकोणीस साली सुधारणा कायदा मंजूर केलेला होता ठीक आहे म्हणजे भरपूर काही गोष्टी त्यावेळेस घडल्या जी काही होमरूल लीग होती होमरूल चळवळ होती ही पूर्ण भारतभर पसरलेली होती मग हे जे काही भारतीयामधला जो काही असंतोष होता हा काही प्रमाणात कमी करावा म्हणून इंग्रज सरकारनं एकोणीसशे एकोणीस साली सुधारणा कायदा मंजूर केलेला होता तर अशा पद्धतीने आपण हा सुद्धा चॅप्टर व्यवस्थित कव्हर केला पुढचा चॅप्टर बघूया चॅप्टर अकरावा असहकार चळवळ लोकमान्य टिळक टिळकांनी त्यांची कारकीर्द गाजवली लोकमान्य टिळकांचं एकोणीसशे वीस साली निधन झालं आणि महात्मा गांधी यांच्याकडे स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व आलं सत्याग्रहाचा नवा मार्ग दक्षिण आफ्रिकेत ब्रिटिशांची सत्ता होती भारतातील काही लोक तेथे स्थायिक झाले होते त्यांच्यावर आणि तेथील कृष्णवर्णीय लोकावर ब्रिटिश राज्यकर्ते अन्याय व जुलूम करत होते लक्षात आलं दक्षिण आफ्रिकेमध्ये सुद्धा ब्रिटिशांची सत्ता होती आणि आपल्या भारतातले सुद्धा काही लोक दक्षिण आफ्रिकेमध्ये होते मग जे दक्षिण आफ्रिकेमध्ये भारतातील जे लोक होते त्या लोकावर आणि जे काही कृष्णवर्णीय बाकीचे लोक होते त्या लोकावर हे ब्रिटिश राज्यकर्ते अन्याय आणि जुलूम करत होते गांधीजी वकिली व्यवसाय करण्याच्या निमित्तानं दक्षिण आफ्रिकेला गेले होते तेथे त्यांनी भारतीयावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करण्यासाठी त्यांना संघटित केलं त्यासाठी त्यांनी सत्याग्रहाच्या मार्गाचा अवलंब केला सत्याग्रह म्हणजे जुलमाचा अहिंसक मार्गाने केलेला प्रतिकार ओके सत्याग्रह म्हणजे काय तर जे काही जुलूम जबरदस्ती करतील त्याचा अहिंसक मार्गाने केलेला प्रतिकार म्हणजे सत्याग्रह होय अन्याय करणाऱ्या व्यक्तीचे मतपरिवर्तन करणे यावर सत्याग्रहाचा भर होता सत्याग्रहाच्या मार्गाने दक्षिण आफ्रिकेतील लोकांना गांधीजींनी न्याय मिळून दिला त्यानंतर गांधीजी दक्षिण आफ्रिकेतून एकोणीसशे पंधरा साली भारतात परत आले तर लक्षात घ्या दक्षिण आफ्रिकेला गेले आणि एकोणीसशे पंधरा साली ते आपल्या भारतामध्ये परत आलेले होते ब्रिटिश राजवटीत भारतीयांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे असं त्यांच्या भारतामध्ये आल्यावर लक्षात आलं त्यासाठी गांधीजींनी सत्याग्रहाच्या मार्गाने चळवळ चालवण्याचं ठरवलेलं होतं गांधीजींनी प्रथम बिहारमधील चंपारण येथील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष दिले तेथील शेतकऱ्यांना निळ पिकवण्याची सक्ती ब्रिटिश मळेवाले करत असत या अन्यायाविरुद्ध गांधीजींनी सत्याग्रह केला ब्रिटिश मळेवाल्यांच्या त्रासातून शेतकऱ्यांची सुटका केली त्यानंतर गुजरातमधील जो काही खेडा जिल्हा होता या खेड्या जिल्ह्यात सुद्धा दुष्काळ पडला होता तरीही ब्रिटिश सरकार शेतसारा सक्तीने वसूल करत होते गांधीजींच्या प्रोत्साहनाने शेतकऱ्यांनी या अन्यायाविरुद्ध सत्याग्रहाच्या मार्गाने लढा चालवला अखेरीस सरकारनं शेतसारा माफ केला ठीक आहे तर अशा पद्धतीनं सुरुवातीला गांधीजींना 
बिहार त्यानंतर गुजरात यासारख्या ठिकाणी सत्याग्रहाचा मार्ग सत्याग्रहाच्या मार्गाने लढा यशस्वी केलेला होता त्यानंतर आता रौलट कायदा ब्रिटिश सरकारने भारतीयांना सुधारणा कायद्याने काही हक्क दिले होते पण त्याच वेळी भारतीयांना दडपून टाकण्यासाठी कायद्याचा बडगा उघारला त्यासाठी सरकारनं रौलट कायदा आणला होता हा कायदा अत्यंत जुलमी स्वरूपाचा होता ओके चौकशीशिवाय कोणालाही कारागृहात दामण्याचा अधिकार या कायद्यानं सरकारला दिलेला होता तर रौलट कायदा म्हणजे काय होता तर चौकशी न करता कुणालाही कारागृहात डामण्याचा अधिकार सरकारला या कायद्यानं देण्यात आलेला होता मग या कायद्याविरुद्ध देशभर संतापाची लाट उसळली या कायद्याच्या निषेधार्थ गांधीजींच्या अहवानानुसार देशभर हरताळ पाळण्यात आला हे आंदोलन मात्र सरकारनं दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केलेला होता ओके त्यानंतर जालियनवाला बाग हत्याकांड अमृतसर येथे हरताल केल्यामुळं आता हे जे काही महात्मा गांधीजींना हरताळ पाळण्याचं ठरवलं मग आता हे हरताळ केल्यामुळं डॉक्टर सत्यपाल आणि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू हे दोन नावं लक्षात ठेवा मित्रांनो एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू ही दोन्ही नावं खूप महत्त्वाची आहेत अमृतसर येथं हरताल केल्यामुळं डॉक्टर सत्यपाल आणि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू या दोन नेत्यांना सरकारने हद्दपार केलं होतं आणि या हद्दपारीच्या निषेधार्थ अमृतसर येथील जालियनवाला बागेत एक मोठी सभा भरलेली होती आणि यावेळी जनरल डायर या लष्करी अधिकाऱ्याने आपल्या सैन्याला गोळीबार करण्याचा आदेश दिला होता गोळीबारात चारशेपेक्षा जास्त लोक ठार झाले व हजारो लोक जखमी झाले या घटनेनंतर पंजाबमध्ये ब्रिटिशांनी भयंकर अत्याचार सुरू केले या अत्याचाराच्या बातम्या वनव्यासारख्या देशभर पसरल्या त्यामुळं सगळीकडे संतापाची लाट उसळली या अत्याचाराचा निषेध म्हणून रवींद्रनाथ टागोरांनी ब्रिटिश सरकारने त्यांना दिलेला हा जो काही सर हा बहुमान होता हा किताब सरकारला या रवींद्रनाथ टागोरांनी परत केला होता तर लक्षात घ्या रवींद्रनाथ टागोर यांनी ब्रिटिश यांनी ब्रिटिश सरकारने जो काही सर हा किताब दिला होता तो का परत केला होता तर या हत्याचाराचा जेव्हा जाजनवाला बाग हत्याकांड झालं होतं या हत्याकांडाचा निषेध म्हणून रवींद्रनाथ टागोरांनी सर हा किताब सरकारला परत केलेला होता मग पुढं खिलापत चळवळ आली तुर्कस्तानच्या सुलतानास खलिफा असे म्हणतात जो काय तुर्कस्तान आहे या तुर्कस्तानचा जो काही सुलतान आहे त्याला खलिफा असं म्हणतात जगातील सर्व मुस्लिम त्याला आपला धर्मप्रमुख मानत असत तुर्कस्तानने इंग्लंडच्या विरुद्ध पहिल्या महायुद्धामध्ये भाग घेतला ठीक आहे भारतातील मुस्लिमांचे युद्धात सह युद्धात सहकार्य मिळवण्यासाठी खलिफाच्या सत्तेला आपण धक्का लावणार नाही असं आश्वासन ब्रिटिशांनी भारतीय मुसलमानांना दिलं ठीक आहे म्हणजे भारतीय मुसलमानांना इंग्रज काय म्हणले की आम्ही जे काही खलिफा आहे या खलिफाच्या सत्तेला धक्का लावणार नाही खलिफाला आम्ही काहीही करणार नाही तुम्ही काय करा मात्र आम्हाला सहकार्य करा अशी भावना किंवा असं आश्वासन खोटं आश्वासन कोणी दिलं इंग्रजांनी भारतीय मुस्लिमांना दिलं होतं मात्र जे काही दिलेलं आश्वासन होतं हे इंग्रजांनी पाळलं नाही युद्ध संपताच त्यांनी तुर्की साम्राज्याचे तुकडे तुकडे केले आणि त्याचे काही भाग आपल्या ताब्यात घेतले त्यामुळं भारतातील जे काही मुस्लिम होते हे खूप संतापले इंग्रजांच्या विरोधात खलिफाला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांनी जी चळवळ सुरू केली होती तिला खिलापत चळवळ असं म्हणतात लक्षात आलं खिलापत चळवळ काय होती तर खलिफा हा एक तुर्कस्तानचा सुलतान होता जगातील सर्व मुस्लिम त्याला आपला धर्मप्रमुख मानत असत जे काही पहिलं महायुद्ध होतं या पहिल्या महायुद्धामध्ये मात्र तुर्कस्ताननं इंग्लंडच्या विरुद्ध भाग घेतला होता ठीक आहे मग तुर्कस्तान म्हणजे खलिफानं जर इंग्रजांच्या विरोधात जर भाग घेतला असेल तर तो धर्मप्रमुख असल्या कारणामुळं जगातले सर्व मुसलमानसुद्धा त्याच्या विरो त्याच्या त्याच्या बाजूने असणार म्हणजे इंग्रजांच्या विरोधात लढणार पण आपल्या भारतातील इंग्रजांनी काय केलं तर आपल्या भारतातील मुस्लमान मुस्लिमान मुस्लिमांना खोटं आश्वासन दिलं ते काय बोलले की आम्ही खलिफाच्या सत्तेला हात लावणार नाही तुम्ही मात्र आमच्याकडनं आम्हाला सहकार्य करा त्यावर आपल्या भारतीय मुसलमानांनी विश्वास ठेवला पण मात्र युद्ध झाल्यानंतर जे काही आश्वासन दिलं होतं ते इंग्रजांनी पाळलं नाही युद्ध संपल्यानंतर लगेचच त्यांनी तुर्की साम्राज्याचे तुकडे तुकडे केले आणि त्याचे जे काही भाग तुकडे केले आणि काही भाग मात्र आपल्या ताब्यात घेतले त्यामुळं भारतातले जे काही मुस्लम मुस्लिम होते हे संतापले इंग्रजांच्या विरोधात मग परत खलिपाला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांनी जी चळवळ सुरू केली होती तिला 
खिलाफत चळवळ असं म्हणतात राष्ट्रीय सभेने सुद्धा या चळवळीला सक्रिय पाठिंबा दिला याला प्रतिसाद म्हणून खिलाफत चळवळीच्या नेत्यांनी असहकार चळवळीला पाठिंबा दिला होता ठीक आहे मग आता असहकार चळवळ काय आहे हे बघू ब्रिटिशांशी असहकार केला तर ब्रिटिश एक दिवस सुद्धा राज्यकारभार चालवू शकणार नाहीत असं गांधीजींचं मत होतं ठीक आहे असहकार म्हणजे काय तर त्यांचं काही काम करायचं नाही ब्रिटिशांशी असहकार करा आणि असहकार जर केला तर ब्रि ब्रिटिश एक दिवस सुद्धा राज्यकारभार चालवू शकणार नाहीत असं गांधीजींचं मत होतं त्यासाठी राष्ट्रीय सभेने असहकाराचा कार्यक्रम मंजूर केला ब्रिटिश सरकारने दिलेल्या पदव्या मग तो कार्यक्रम काय होता तर ब्रिटिश सरकारने दिलेल्या पदव्या मान सन्मान नाकारायचे सरकारी शाळा महाविद्यालयामध्ये जायचे नाही परदेशी मालावर बहिष्कार घालायचा वकिलांनी सरकारी न्यायालयातील कामावर बहिष्कार टाकायचा असं या कार्यक्रमाचं स्वरूप होतं असहकार आंदोलनाबरोबरच गांधीजींनी अस्पृश्यता नष्ट करणे हिंदू मुस्लिम ऐके घडून आणणे दारूबंदी असा विधायक कार्यक्रमसुद्धा हाती घेतला होता असहकार चळवळीला देशभर प्रतिसाद मिळाला विद्यार्थ्यांनी सरकारी शाळातून नावे काढली व राष्ट्रीय शाळामध्ये प्रवेश घेतला अनेकांनी वकिली करण्याचे नाकारले लोकांनी परदेशी कापडाच्या होळ्या केल्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वल्लभभाई पटेल इत्यादी नेत्यांनी या चळवळीत भाग घेतला या चळवळीत स्त्रियांचा सक्रिय सहभाग होता असहकार चळवळीचा जोर जसा जसा वाढत गेला तशी तशी सरकारची दडपशाही सुद्धा वाढत गेली उत्तर प्रदेशातील चौरी चौरा येथे सत्याग्रहींनी शांततापूर्ण शांततापूर्ण मिरवणूक काढली या मिरवणुकीवर पोलिसांनी लाठी हल्ला केला म्हणून चिडून आंदोलकांनी पोलीस चौकीला आग लावली या आगीत काही पोलीस मृत्युमुखी पडले असहकार चळवळीला हिंसक वळण लागले त्यामुळं गांधीजींनी ही चळवळ रद्द केली थांबवली तरीही सरकारनं मात्र गांधीजीला अटक केली होती ठीक आहे तर उत्तर प्रदेशातील चौरी चौरा या घटनेमुळं असहकार चळवळ थांबवली हे तुम्ही लक्षात घ्या असहकार चळवळ थांबली तरी देशात अनेक ठिकाणी सत्याग्रहाच्या घटना घडत होत्या अशा सत्याग्रहांना सरकार दाद देत नव्हते म्हणून मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास इत्यादी नेत्यांना कायदेमंडळातून निवडून जावे व तेथे सरकारच्या दडपशाहीला विरोध करावा असं वाटलं त्यासाठी त्यांनी स्वराज्य पक्ष स्थापन केला त्यांनी कायदेमंडळात सरकारच्या अन्याय धोरणांना विरोध केला होता त्यानंतर सायमन कमिशन बघूया ब्रिटिशांनी भारतास दिलेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी कितपत झाली ही पाहण्यासाठी इंग्लंडहून एक समिती भारतात आली होती मागे मी तुम्हाला सांगितलं एकोणीसशे एकोणीसला म्हणजे होमरूल चळवळ आली आणि मग भारतामध्ये जो काही असंतोष निर्माण झाला होता तो असंतोष कमी कर करण्यासाठी एकोणीसशे एकोणीसला सुधारणा कायदा आणला होता मग हा जो काही सुधारणा कायदा आणला होता तर सुधारणांची अंमलबजावणी कितपत झाली हे पाहण्यासाठी इंग्लंडहून एक समिती आली होती सर जॉन सायमन हे या समितीचे अध्यक्ष होते म्हणून या समितीला सायमन कमिशन असं म्हणतात पण मात्र ही जी काही समिती होती या समितीमध्ये एकही भारतीय प्रतिनिधी नव्हता त्यामुळं राष्ट्रीय सभेने सायमन कमिशनवर बहिष्कार टाकला देशभर या कमिशनला काळे झेंडे दाखवण्यात आले आणि या समितीचा निषेध करण्यात आला जेथे जेथे सायमन कमिशन गेलं त्या त्या ठिकाणी सायमन परत जा सायमन गो बॅक अशा घोषणा देण्यात आल्या लाहोर येथं सायमन कमिशन विरुद्ध झालेल्या निदर्शनाचे नेतृत्व लाला लजपतराय यांनी केलं आणि यावेळी पोलिसांनी केलेल्या लाठी हल्ल्यात ते जखमी झाले आणि पुढे त्यातच त्यांचा अंत झाला होता ठीक आहे तर अशा पद्धतीनं आपण अकरावा चॅप्टर म्हणजे असहकार चळवळसुद्धा बघितला तुम्हाला वाटत असेल मी फक्त वाचून दाखवतोय यामध्ये तर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने महत्त्वाच्या गोष्टी मी सांगत नाही तर मित्रांनो मी फक्त या चॅप्टरमधून जरी वाचून दाखवत असलं तरी हा चॅप तरी हे पुस्तक तुमच्या एक्झाम पॉईंट ऑफसाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे डिटेलमध्ये आपण येणाऱ्या रेफरन्स बुक्सच्या व्हिडिओमध्ये बघणारच आहोत पण हे सुद्धा तुम्हाला स्टेट बोर्डाचं पुस्तकसुद्धा तुम्हाला ॲज इट इज पाठच असायला हवं ओके त्यामुळं मी फक्त तुम्हाला वाचून दाखवतो तुमची एक व्यवस्थित रिव्हिजन व्हायला हवी म्हणून मी तुम्हाला व्यवस्थितपणे वाचून दाखवत आहे ठीक आहे यातून तुम्ही महत्त्वाचे वन लायनर जे आहेत ते तुम्ही नोट डाऊन करा किंवा हाच व्हिडिओ वारंवार बघा जेणेकरून सगळा इतिहास तुमचा व्यवस्थित लक्षात राहून जाईल जरी आता तुम्हाला सांगतो याच्यामध्ये फक्त खूपच कमी दिलेलं आहे किंवा जास्त इन्फॉर्मेशन या पाचवीच्या इतिहासाच्या पुस्तकामध्ये नाही पाचवीचा विद्यार्थी जेवढं त्याला समजू शकेल तेवढ्याच लेवलपर्यंत या पुस्तकात दिलेलं आहे पण तुम्हाला मी हे काबर परफेक्ट करायला लावतो किंवा या पाचवीच्या पुस्तकाचा पर्टिक्युलर अभ्यास तुम्हाला मी काबर करायला लावतो कारण 
तुम्हाला ओव्हरऑल एक आयडिया येऊन जाईल या पुस्तकातून की आपण नेमकं स्वतंत्र कसं झालो भारत हा नेमका स्वतंत्र कसा झाला कसे इंग्रज आपल्या भारतात आले कशाप्रकारे त्यांनी आपल्या भारतावर राज्य केलं कशाप्रकारे हळूहळू गोष्टी घडल्या गांधीजींनी काय केलं टिळकांनी काय केलं त्यानंतर नेहरूंचं कार्य कशाप्रकारे होतं ह्या सगळ्या गोष्टी कशाप्रकारे झाल्या आणि शेवटला भारत स्वतंत्र कशाप्रकारे झाला हे एक शॉर्टमध्ये तुम्हाला एक लिंक लागून जाण्यासाठी तुम्हाला हे पाचवीचं आपला स्वतंत्र लाड हे पुस्तक खूप महत्त्वाचं आहे ओके तर चला पुढचा चॅप्टर बघूया चॅप्टर बारावा सविनय कायदेभंग लाहोर येथं एकोणीसशे एकोणतीसच्या डिसेंबर महिन्यात राष्ट्रीय सभेचे अधिवेशन भरले अधिवेशनाचे अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते लक्षात घ्या एकोणीसशे एकोणतीसचं जे काही लाहोर येथं अधिवेशन भरलं होतं या अधिवेशनाचं जे काही अध्यक्ष होते हे पंडित नेहरू होते या अधिवेशनात संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव संमत करण्यात आला तर कधी कधी असा क्वेश्चन येऊ शकतो की संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव हा कोणत्या अधिवेशनात संमत करण्यात आला तर एकोणीसशे एकोणतीसच्या लाहोर येथील अधिवेशनात आणि त्याचे अध्यक्ष कोण होते तर पंडित जवाहरलाल नेहरू सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे तीस रोजी जनतेनं स्वातंत्र्याची शपथ घेतली लाहोर अधिवेशनात सविनय कायदेभंगाचा ठरावसुद्धा मंजूर करण्यात आला आता सविनय कायदेभंग काय होतं हे बघू गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली सविनय कायदेभंग चळवळ सुरू झाली सविनय कायदेभंग म्हणजे पूर्वसूचना देऊन जुलमी कायदे मोडणे व प्रतिकार न करता दिली जाणारी शिक्षा स्वीकारणे ठीक आहे सविनय कायदेभंग म्हण म्हणजे काय तर पूर्वसूचना द्यायची पूर्वसूचना देऊन जे काही कायदे आहेत जुलमी कायदे ते मोडायचे आणि कुठल्याही प्रकारचा प्रतिकार न करता जी काही शिक्षा दिली जाईल ती गुपचूप स्वीकारायची याला काय म्हणतात तर सविनय कायदेभंग असं म्हणतात मीठ माणसाच्या रोजच्या जीवनातील आवश्यक वस्तू आहे तरीही सरकारनं मिठावर कर बसवला होता म्हणून या अन्यायकारक कराविरुद्ध मिठाचा सत्याग्रह करायचं गांधीजींनी ठरवलं होतं आणि त्यातूनच पुढे आली ती म्हणजे दांडी यात्रा ओके बारा मार्च एकोणीसशे तीस रोजी महात्मा गांधी आपल्या सहकार्यांसह गुजरातमधील साबरमती आश्रमातून दांडी येथील समुद्रकिनाऱ्याकडे पायी निघाले कधी निघाले बारा मार्च एकोणीसशे तीस ही डेट लक्षात ठेवा साबरमती ते दांडी हे अंतर किती किलोमीटर होतं तर तीनशे पंच्याऐंशी किलोमीटर होते वाटेत त्यांना गावोगावचे लोक येऊन मिळाले गांधीजी दांडी येथे पाच एप्रिल रोजी पोहोचले आणि दुसऱ्या दिवशी समुद्रकिनाऱ्यावरील मीठ उचलून त्यांनी मिठाचा कायदा मोडला गुजरातमधील धारासना येथील मिठाच्या सत्याग्रहाचं नेतृत्व सरोजिनी नायडू यांनी केलं तर लक्षात घ्या सरोजिनी नायडूसुद्धा एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू ने महत्त्वाचे आहेत गुजरातमधील धारासना येथील मिठाच्या सत्याग्रहाचे नेतृत्व सरोजिनी नायडू यांनी केलं होतं देशभर कायदेभंगाची चळवळ सुरू झाली जंगलातील झाडे तोडून लोकांनी जंगल कायदा मोडला जसं महात्मा गांधींनी मिठावर कर बसवला म्हणून त्यांनी मीठ घेतला आणि तो कायदा मोडला तसंच जंगलातील झाडे तोडून लोकांनी जंगल कायदा मोडला जे काही जुलमी कायदे होते ते मोडायचं आणि कुठलाही प्रतिकार न करता शिक्षा स्वीकारायची त्याला सविनय कायदेभंग म्हणतात शेतकऱ्यांनी शेत सारा देण्यास नकार दिला हातात तिरंगी झेंडा घेऊन मुंबई येथील किरणी कामगार बाबू गेनू याने परदेशी कापड वाहून नेणाऱ्या ट्रकसमोर आडवे पडून देशासाठी बलिदान दिलं त्यानंतर वायव्य सरहद प्रांतात खान अब्दुल गफार खान यांच्या नेतृत्वाखालीसुद्धा सविनय कायदेभंगाची चळवळ झालेली होती तर लक्षात घ्या वायव्य सरहद प्रांतामध्ये सुद्धा सविनय कायदेभंगाची चळवळ झाली आणि तिथं नेतृत्व कोणी केलं होतं तर खान अब्दुल गफार खान यांनी केलं होतं ओके सोलापूरमध्ये सुद्धा सत्याग्रह झाला होता सोलापूर येथे सत्याग्रहामध्ये मलाप्पा धनशेट्टी श्रीकृष्ण सारडा कुर्बान हुसेन व जगन्नाथ शिंदे यांना फाशी देण्यात आली तर ही लाईनसुद्धा खूप महत्त्वाची आहे इथे या पर्टिक्युलर चॅप्टरमध्ये हे जे काही व्यक्ती आहेत मलप्पा धनशेट्टी श्रीकृष्ण सारडा कुर्बान हुसेन आणि जगन्नाथ शिंदे यांनी सोलापूर येथील सत्याग्रहामध्ये भाग घेतला होता आणि यांना फाशी देण्यात आलेलं होती त्यानंतर सविनय कायदेभंग चळवळीचे वैशिष्ट्य म्हणजे या चळवळीमध्ये स्त्रिया शेतकरी आदिवासी दलित यांचासुद्धा सक्रिय सहभाग होता कस्तुरबा गांधी अवंतिकाबाई गोखले हंसाबेन मेहता कमला नेहरू अशा अनेक स्त्रियांनी या सविनय कायदेभंग चळवळीमध्ये हिरारीने भाग घेतला होता आता आपण गोलमेज परिषद बघू भारताला राजकीय सुधारणा देण्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी लंडन येथे तीन गोलमेज परिषदा झाल्या होत्या गोलमेज परिषदा कशासाठी झाल्या होत्या मित्रांनो तर भारताला राजकीय सुधारणा देण्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी गोलमेज परिषदा झाल्या होत्या 
गोलमेज परिषदा कुठं झाल्या होत्या तर लंडन येथे झाल्या होत्या आणि किती झाल्या होत्या तीन या तिन्ही परिषदांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उपस्थित होते ठीक आहे तर लक्षात घ्या तिन्ही गोलमेज परिषदाला फक्त डॉक् एकमेव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उपस्थित होते पहिल्या परिषदेत राष्ट्रीय सभेचा सहभाग नव्हता तथापि याच परिषदेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ब्रिटिश सरकारकडे भारतासाठी लोकशाही राज्याची मागणी केली तसेच त्यांनी दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली ठीक आहे तर लक्षात घ्या पहिल्या परिषदेमध्ये मात्र राष्ट्रीय सभेचा सहभाग नव्हता आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे तीनही गोलमेज परिषदेमध्ये सहभागी होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी काय केलं तर ब्रिटिश सरकारकडे भारतासाठी लोकशाही राज्याची मागणी केली तसंच त्यांनी दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची सुद्धा मागणी केली दुसऱ्या परिषदेला महात्मा गांधीजी राष्ट्रीय सभेचे प्रतिनिधीमधून हजर राहिले होते तेथे महात्मा गांधीजींनी भारताच्या स्वातंत्र्याची मागणी केली पण ती मागणी मान्य झाली नाही तिसऱ्या परिषदेला सुद्धा राष्ट्रीय सभेचा एक सुद्धा प्रतिनिधी उपस्थित राहिला नाही या परिषदेत इंग्लंडचे प्रधानमंत्री रॅमसे मॅकडोनाल्ड यांनी जातीय निवाडा घोषित केला ठीक आहे आणि यातूनच पुढे पुणे करार हा उदयास आला होता जातीय निवाड्यानुसार दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात येणार होते ठीक आहे आणि ही मागणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची होती याच्या विरुद्ध गांधीजींनी येरवाडा कारागृहात आमरण उपोषण सुरू केलं राष्ट्रीय सभेच्या नेत्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मागणीचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली व्यापक राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन ही विनंती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मान्य केली आणि या करारानुसार स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी दलितांना कायदेमंडळात एकशे अठ्ठेचाळीस राखीव जागा द्याव्यात असं ठरवण्यात आलं तर हा आकडा लक्षात ठेवा स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी दलितांना कायदेमंडळामध्ये एकशे अठ्ठेचाळीस राखीव जागा द्याव्यात असं ठरवण्यात आलेलं होतं आणि हा जो काही समझौता झाला होता याला पुणे करार असं म्हणतात पुणे करारानंतर मात्र गांधीजींनी उपोषण सोडलेलं होतं ठीक आहे इथं बघा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना लहानपणापासूनच वाचनाचा छंद होता पुस्तके त्यांना जीवलग मित्रांपेक्षा मोलाची वाटत शिक्षण हे केवळ नोकरी मिळवण्यासाठी लिहायचे हे त्यांना मान्य नव्हतं शिक्षणाचा उपयोग सामान्य माणसाच्या सुखासाठी केला पाहिजे असं आंबेडकर यांना वाटत असे पुढचा चॅप्टर बघूया चॅप्टर तेरावा सशस्त्र क्रांतिकारी चळवळ भारतीय राष्ट्रीय सभेने भारताला स्वतंत्र करण्यासाठी शांततामय अहिंसक व सहनशील मार्गाचा अवलंब केला परंतु या मार्गाने भारत स्वतंत्र होऊ शकेल यावर काही तरुणांचा विश्वास नव्हता ठीक आहे भारतीय जी काही राष्ट्रीय सभा होती म्हणजे राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस यानं भारताला स्वतंत्र करण्यासाठी अहिंसक सनदशीर किंवा शांततामय मार्गाचा वा अवलंब केला पाहिजे असं त्यांचं म्हण म्हणणं होतं आणि त्याच मार्गाने ते चालत होते परंतु या मार्गानं भारत काही स्वतंत्र होणार नाही असं काही तरुणांना वाटत होतं आणि त्यामुळं त्यांनी सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग अवलंबला होता राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेपूर्वी ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध महाराष्ट्रात उमाजी नाईक वासुदेव बळवंत फडके कर्नाटकात कित्तूरची राणी चन्नम्मा आणि पंजाबमध्ये रामसिंह कुका यांनी सशस्त्र उठाव केले होते अठराशे सत्त्याण्णव साली पुण्यात लेकची साथ पसरली या साथीचा बंदोबस्त करण्यासाठी नियुक्त केलेला अधिकारी रँड यानं जनतेवर जुलूम जबरदस्ती केली म्हणून चाफेकर बंधूंनी रँडची हत्या केली होती त्याबद्दल चाफेकर बंधूंना फाशी देण्यात आलं ओके तर ही अठराशे सत्त्याण्णवची गोष्ट आहे याच सुमारास बिहारमधील बिरसा मुंडा यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासींनी ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध सशस्त्र उठाव केला होता मणिपूर येथील नागा नेता जदो नांग यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध उठाव केला त्यांना सुद्धा फाशी देण्यात आलं त्यानंतर त्यांची राणी गायडी नु गायडी नलू ठीक आहे गायडी नलू हिनं सुद्धा नागांचे नेतृत्व केले होते तर इथं काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत आता तुम्हाला ह्या बाकीच्या तर माहितीच आहेत म्हणजे कोणत्या उमाजी नाईक वसव वासुदेव बळवंत फडके त्यानंतर रँड पण मणिपूर येथील नागा नेता जो होता तो कोण होता तर जदो नांग लक्षात घ्या जदो नांग आता हा पॉईंट एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू महत्त्वाचा आहे आता आपण अभिनव भारत या संघटनेबद्दल बघूया क्रांतिकारांनी ब्रिटिश सरकारच्या दडपशाहीला सामोरे जाण्यासाठी गुप्त संघटना स्थापन केल्या होत्या 
हे क्रांतिकारक काय करायचे जी काय ब्रिटिश अधिकारी ब्रिटिश सरकार दडपशाही करायचे या दडपशाहीला विरोध करण्यासाठी किंवा या दडपशाहीला सामोरे जाण्यासाठी गुप्त संघटना स्थापन करायची महाराष्ट्रात एकोणीसशे साली नाशिक येथं अभिनव भारत या गुप्त संघटनेची स्थापना झाली होती तर ही डेट लक्षात घ्या एकोणीसशे ही इसवी सन आणि नाशिक येथं अभिनव भारत या गुप्त संघटनेची स्थापना झाली होती बाबाराव सावरकर व त्यांचे बंधू विनायक दामोदर सावरकर यांचा या संघटनेच्या स्थापनेत पुढाकार होता बाबाराव सावरकर आणि त्यांचे बंधू विनायक दामोदर सावरकर म्हणजेच कोणतं स्वातंत्र्यवीर सावरकर बाबाराव सावरकर यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली या संघटनेचे एक सभासद अनंत लक्ष्मण कान्हेरे यांनी नाशिकचा कलेक्टर जॅक्सन याची हत्या केली होती ठीक आहे तर लक्षात घ्या नाशिकचा एक कलेक्टर होता जॅक्सन याची हत्या कोणी केली होती तर अनंत लक्ष्मण कान्हेरे आणि हा जो काही अनंत लक्ष्मण कान्हेरे होता हा या अभिनव भारत या संघटनेचा एक सदस्य किंवा सभासद होता आणि कान्हेरे यांना फाशी देण्यात आली होती ठीक आहे त्यानंतर स्वतंत्रवीर सावरकर किंवा स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर हे इंग्लंडमध्ये असताना भारतात गुप्तपणे क्रांतिकार क्रांतिकारकांना शस्त्र पाठवत असत ब्रिटिश सरकारविरोधी कारवायांबद्दल त्यांना पन्नास वर्षाची शिक्षा झाली ही खडतर ही खडतर शिक्षा भोगण्यासाठी त्यांना अंदबान येथील कारागृहात ठेवण्यात आलं काही काळाने त्यांना रत्नागिरी येथे आणण्यात आलं पुढे सरकारने त्यांची सुटका केली त्यानंतर अनुशीलन समिती तर अभिनव भारतबद्दल एवढी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने माहीत असणं गरजेचं आहे एकोणीसशे आणि स्थापना कोणी केली बाबाराव सावरकर आणि विदा सावरकर कुठे केली नाशिक येथं त्यानंतर त्या संघटनेचा सभासद अनंत लक्ष्मण कान्हेरे आणि त्यानं काय केलं तर नाशिकचा कलेक्टर जॅक्सन याची हत्या केली होती त्यानंतर बंगालमध्ये अनुशीलन समिती ही क्रांतिकारी संघटना कार्यरत होती बारिंदर कुमार घोष आणि जतींद्रनाथ बॅनर्जी या तरुणांनी या संघटनेची स्थापना केली तर लक्षात घ्या अनुशीलन समिती ही बंगालमध्ये होती आणि या संघटनेची स्थापना कोणी केली होती तर बारिंद्र कुमार घोष आणि जतींद्रनाथ बॅनर्जी मुझफ्फरपूर मुझफ्फरपूर येथील किंग्सफोर्ड या जुलमी न्यायाधीशाने स्वदेशी चळवळीतील अनेक तरुणांना कठोर शिक्षा ठोठावल्या होत्या लक्षात घ्या किंग्सफोर्ड हा एक जुलमी न्यायाधीश होता हा मुझफ्फरपूर येथला होता आणि या न्यायाधीशानं स्वदेशी चळवळी जी झाली होती या चळवळीत जे काही तरुण होते या अनेक तरुणांना कठोर शिक्षा ठोठावल्या होत्या खुदिराम बोस या क्रांतिकारकांना किंग्सफोर्डच्या गाडीवर बॉम्ब टाकला तर लक्षात घ्या खुदिराम बोस यानं या किंग्सफोर्डच्या गाडीवर बॉम्ब टाकला होता त्यामुळं खुदिराम बोस यांना फाशीची शिक्षा झाली अनुशीलन समितीच्या अनेक कार्यकर्त्यांना पकडण्यात आलं त्यापैकी अरविंद घोष हे एक होत त्यांचे या संघटनेला मार्गदर्शन मिळत असे महाराष्ट्र बंगाल या प्रदेशांबरोबर देशातील इतर भागात सुद्धा क्रांतिकारी चळवळींना वेग आला होता पंजाब दिल्ली उत्तर प्रदेशामध्ये सु उत्तर प्रदेशात क्रांतिकारी केंद्रसुद्धा उभारलेली होती मद्रास प्रांतात सुद्धा क्रांतिकारी कार्य चालू होता त्यानंतर एक महत्त्वाचं म्हणजे इंडिया हाऊस भारतातील क्रांतिकार्याला परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांकडून मि मदत मिळत असे म्हणजे अशी मदत करणाऱ्यांमध्ये बॅरिस्टर श्यामजी कृष्ण वर्मा हे हे एक होते म्हणजे भारतामध्ये जे क्रांतिकार्य चालू असायचं या भारतातील क्रांती क्रांतिकारकांना परदेशामध्ये जे स्थायिक झालेले आपले भारतीय लोक होते जे काही भारतीय क्रांतिकारक होते जे की परदेशात स्थायिक झाले होते त्यांच्याकडनं मदत मिळत असं आणि बॅरिस्टर श्यामजी कृष्ण वर्मा हे त्यापैकी एक होते त्यांनी काय केलं होतं तर लंडन इथं इंडिया हाऊसची स्थापना केली होती तर लक्षात घ्या इंडिया हाऊस इंडिया हाऊसची स्थापना लंडन इथे झाली होती त्याची स्थापना कुणी केली होती तर श्यामजी कृष्ण वर्मा यांनी केली होती अनुशीलन समिती अनुशीलन समिती बंगालची होती आणि त्याची स्थापना कोणी केली होती तर बारेंद्र कुमार घोष आणि जतींद्रनाथ बॅनर्जी आणि अभिनव भारत ही नाशिक येथं संघटना कोणी स्थापन केली होती तर बाबाराव सावरकर आणि विदा सावरकर यांनी ठीक आहे आता इंडिया हाऊस हे जे काय होतं हे त्यांचं निवासस्थान होतं आणि त्यांचं हे जे निवासस्थान आहे हे भारतीय क्रांतिकारी चळवळीचं केंद्र बनलं होतं इंग्लंडमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी येणाऱ्या राष्ट्रीय वत्तीच्या भारतीयांना श्यामजी कृष्ण वर्मा शिष्यवर्त्या देत असत म्हणजे बाकीची मदत तर करायचीच क्रांतिकारकांना म्हणजे हत्यार शस्त्र वगैरे पुरवण्याचं पण सोबतच जे काही आपले भारताचे लोक इंग्लंडमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी येत असत त्यांना शिष्यवृत्तीसुद्धा ह्या हे श्यामजी कृष्ण वर्मा देत असत 
स्वतंत्रवीर सावरकर यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ झाला होता या केंद्राच्या सहाय्याने सेनापती बापट हेमचंद्र दास व मिर्झा अब्बास यांनी बॉम्ब तयार करण्याची माहिती मिळवली तर हे तिन्ही नाव एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचे आहेत सेनापती बापट हेमचंद्र दास आणि मिर्झा अब्बास यांनी बॉम्ब तयार करण्याची माहिती मिळवलेली होती ती भारतातील क्रांतिकारकांना पुरवली ब्रिटिश अधिकारी कर्झन वाहिली याचा इंडिया हाऊसच्या चळवळीला विरोध होता म्हणून मदनलाल धिंगरा या क्रांतिकारकांनी याची हत्या केली त्याची हत्या केली त्याबद्दल धिंगरा यांना फाशीची शिक्षा झाली मादाम कामा या श्यामजी कृष्ण वर्मा यांच्या सहकारी होत्या जर्मनीमध्ये स्टूट गार्ड लक्षात घ्या जर्मनीमध्ये स्टूट गार्ड येथे भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय समाजवादी परिषदेत त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता आणि याच परिषदेत मादाम कामा यांनी तयार केलेल्या भारताचा ध्वज त्यांनी त्यावेळेस फडकावलेला होता ठीक आहे तर लक्षात घ्या मादाम कामा ह्यासुद्धा श्यामजी कृष्ण वर्मा यांच्या सहकारी होत्या आणि जर्मनीमध्ये स्टूट गार्ड येथे जे काही आंतरराष्ट्रीय समाजवादी परिषद भरली होती त्या परिषदेत त्यांनी आपल्या भारताच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता आणि त्याच परिषदेत मादाम कामा यांनी जो काही आपला भारताचा ध्वज त्यांनी तयार केला होता तो त्या परिषदेमध्ये फडकवला होता पुढची एक महत्त्वाची संघटना ती म्हणजे गदर संघटना ब्रिटिश विरोधी क्रांती कार्यकाळाला गती देणे भारताला स्वतंत्र करण्यासाठी लढाऊ सैनिक तयार करणं ही गदर संघटनेची प्रमुख उद्दिष्ट होती लाला हरदयाळ डॉक्टर खान खोजे यांनी गदर संघटनेची स्थापना केलेली होती तर ही सुद्धा लक्षात घ्या गदर संघटना आणि गदर संघटनेची स्थापना हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसिएशन सचिंद्रनाथ सन्याल राजेंद्र लहरी अशफाकुल्ला खान इत्यादींनी हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसिएशन ही क्रांतिकारी संघटना एकोणीसशे चोवीस साली स्थापन केली ब्रिटिश सत्ता संपुष्टात आणून भारतात प्रजासत्ताक संघराज्य स्थापन करणे हे या संघटनेचं उद्दिष्ट होतं ठीक आहे म्हणजे ब्रिटिश सरकार संपुष्टात आणायचं आणि भारतामध्ये एक प्रजासत्ताक संघराज्य स्थापन करायचं असं उद्दिष्ट या हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसिएशन या संघटनेचं होतं क्रांतिकार्यासाठी पैसा आवश्यक होता तो उभा करण्यासाठी क्रांतिकारकांनी नऊ ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी काकोरी रेल्वे स्टेशनजवळील सरकारी खजिना लुटला तर ही डेटसुद्धा लक्षात ठेवा नऊ ऑगस्ट एकोणीसशे या रोजी काकोरी रेल्वे स्टेशनजवळील सरकारी खजिना या क्रांतिकारकांनी लुटला होता या संघटनेच्या अनेक सभासदांना अटक झाली आणि फाशीची शिक्षा झाली परंतु चंद्रशेखर आझाद हे पोलिसांच्या हाती लागले नाहीत तुम्ही भगतसिंग हा मूवी बाय बघितला असेल त्यामध्ये चंद्रशेखर आझाद यांच्याबद्दल आहे ठीक आहे भगतसिंग सुखदेव चंद्रशेखर आझाद इत्यादींनी हिंदुस्तान सोशालिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन या गुप्त संघटनेची स्थापना एकोणीसशे अठ्ठावीस साली केली कन्फ्यूज व्हायचं नाही आहे हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसिएशन ही एकोणीसशे चोवीसला स्थापन करण्यात आली कोणी केली होती ती सचिंद्रनाथ संध्याल राजेंद्र लहरी आणि अशफाकुल्ला खान आणि भगतसिंग सुखदेव आणि चंद्रशेखर आझाद इत्यादींना हिंदुस्तान सोशालिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन ही संघटना एकोणीसशे अठ्ठावीसला स्थापन केली होती ठीक आहे आणि चंद्रशेखर आझाद हे या संघटनेच्या सेना विभागाचे प्रमुख होते ब्रिटिश सरकारने कामगारांचे हक्क व जनतेचे राजकीय हक्क यावर बंधने घालणारी दोन विधेयकं मध्यवर्ती कायदेमंडळात मांडलेली होती ब्रिटिश सरकारनं त्यावेळेस काय केलं होतं जे काही कामगार होतं या कामगारांचे हक्क आणि जनतेचे जे काही राजकीय हक्क यावर काही बंधनं आणणारी दोन विधेयकं मध्यवर्ती कायदेमंडळात मांडली होती आणि या विधेयकांना विरोध करण्यासाठी भगतसिंग व बटुकेश्वर दत्त ही दोन नावं लक्षात घ्या भगतसिंग आणि बटुकेश्वर दत्त यांनी मध्यवर्ती कायदेमंडळात बैठक चालू असताना बॉम्ब टाकले मात्र ते बॉम्ब टाकताना कोणालाही दुखापत होणार नाही याची काळजी घेतली आणि इंकलाब जिंदाबाद अशी घोषणा देत ते पोलिसांच्या स्वाधीन झाली भगतसिंग या मूवीमध्ये खूप डिटेलमध्ये ही गोष्ट सांगितलेली आहे ज्यांना खरंच इंटरेस्ट आहे त्यांनी भगतसिंग हा मूवी बघा बऱ्याच जणांनी बघितला असेल पण ज्यांना खरंच अजून काहीतरी नवीन जाणून घ्यायचा असेल त्यांनी यूट्यूबवर हा मूवी भेटेल त्यांनी लगेच तो मूवी बघून घ्या लाला लजपत राय यांच्या मृत्यूला सॉन्डर्स हा ब्रिटिश अधिकारी जबाबदार होता म्हणजे लाला लजपत रायचं मी तुम्हाला सांगितलं ज्यावेळेस सायमन कमिशन आलं होतं तर सायमन कमिशनला निषेध म्हणून सायमन गोबॅक सायमन परजा असे निदर्शनं दाखवली जात होती आणि ज्यावेळेस सायमनचं कमिशन हे लाहोर इथं गेलं त्यावेळेस लाहोरमध्ये सुद्धा सायमन कमिशनच्या विरोधात निदर्शनं झाली होती त्याचं नेतृत्व लाला लजपत राय यांनी केलं होतं आणि त्यावेळेस लाला लजपत राय यांच्यावर पोलिसांनी लाठी हल्ला केला आणि ते जखमी झाले आणि पुढे त्यांचा मृत्यू झाला सो लाला लजपत राय यांच्या मृत्यूला सॉन्डर्स हा अधिकारी ब्रिटिश अधिकारी जबाबदार होता म्हणून सॉन्डर्सची सुद्धा हत्या करण्यात आली या हत्येचा आरोप भगतसिंग सुखदेव आणि राजगुरू यांच्यावर ठेवून 
त्यांना फाशी देण्यात आलं चंद्रशेखर आझाद हे पोलिसांच्या चकमकीत ठार झाले ठीक आहे त्यानंतर मिरत कट खटला यात सुमारास कामगार चळवळीने सुद्धा जोर धरला होता या चळवळीवर समाजवादी विचारांचा प्रभाव होता तो रोखण्यासाठी सरकारनं श्रीपाद अमृत डांगे मिरजकर निंबकर मुझफ्फर अहमद इत्यादी नेत्यांना अटक केली होती मिरज येथे भरलेल्या या नेत्यांच्या परिषदेत ब्रिटिश सरकार उलथून टाकण्यात ब्रिटिश सरकार उलथून टाकण्याचा कट रचल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला त्यांच्यावर भरलेला खटला म्हणजेच मिरत कट खटला म्हणून प्रसिद्ध आहे ठीक आहे तर मिरत कट खटला म्हणजे काय तर जे काही कामगार चळवळ होती या कामगार चळवळीनं सुद्धा या सुमार जोर धरला होता आणि या कामगार चळवळीवर समाजवादी विचारांचा प्रभाव होता आणि तो रोखण्यासाठी सरकारनं काय केलं श्रीपाद अमृत डांगे मिरजकर निंबकर आणि मुझफ्फर ही नावं तुम्हाला ॲज इट इज लक्षात ठेवायची आहेत एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने महत्त्वाची आहेत ठीक आहे इत्यादी नेत्यांना सरकारनं अटक केली मिरत येथे भरलेल्या या नेत्यांच्या परिषदेमध्ये ब्रिटिश सरकार उलटून टाकण्याचा कट रचला असा आरोप या चौघावर ठेवण्यात आला आणि त्यांच्यावर ख खटला भरला आणि हा खटला म्हणजेच मिरत कट खटला होय ठीक आहे त्यानंतर चितगाव कट बंगालमधील चितगाव येथील शस्त्रागारानुसार हल्ल बंगालमधील चितगाव येथील शस्त्रागारावर हल्ला करण्याची योजना सूर्यसेन व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आखली आणि ही योजना चितगाव कटमधून ओळखली जाते क्रांतिकारकांनी शस्त्रागारावर हल्ला करून तेथील शस्त्र लुटली दळणवळण यंत्रणा बंद पाडली या कटातील क्रांतिकारांना अटक करण्यात आली सूर्यसेन व त्यांच्या सहकाऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्यात आली कल्पना दत्त यांना जन्मठेप झाली प्रीतिलत्ता वड्डेदार यांनी पोलिसांच्या हाती न लागता आत्महुती दिली बंगालमध्ये शांती घोष सुनीता चौधरी आणि बिना दास यांचा सशस्त्र क्रांतिकार्यात सहभाग होता भारतीय स्वतंत्र लढ्यामध्ये क्रांतिकारी चळवळीनं एक महत्त्वपूर्व कामगिरी केली होती ओके तर हा चॅप्टर हा पाचवीच्या इतिहासातला सगळ्यात महत्त्वाचा चॅप्टर आहे सशस्त्र क्रांतिकारी चळवळ तुम्हाला भलेही सगळ्या पुस्तकावर जर नोट्स काढता येत नसतील पण तुम्ही या पर्टिक्युलर तेराव्या चॅप्टरवर तुम्हाला कंपल्सरी नोट्स काढायचे आहेत ठीक आहे ज्या काही क्रांतिकारी संघटना होत्या त्या संघटना त्या संघटनेची स्थापना कधी झाली कुणी केली ठीक आहे त्या संघटनेचं उद्दिष्ट कशा प्रकारचं होतं कोणत्या क्रांतिकारकानं कोणत्या अधिकाऱ्याची हत्या केली ते सुद्धा तुम्हाला नोट डाऊन करायचं आहे एक सेपरेट कॉलमच तयार करा संस्था संस्थेचे अध्यक्ष किंवा संस्था आणि संस्था संस्थेची स्थापना कोणी केली आणि कधी केली असे तीन कॉलम करायचे आणि क्रांतिकारक आणि त्या क्रांतिकारकानं कोणी अधिकाराचा खून केला किंवा कोणी अधिकाराला मारलं हा सुद्धा कॉलम तुम्ही तयार करायचा आहे हा चॅप्टर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने अतिशय महत्त्वाचा आहे याच्यामध्ये भरपूर गोष्टी अशा आहेत ज्या की एक्झामला ॲज इट इज येऊ शकतात ठीक आहे पुढचा चॅप्टर बघूया आता आपण चले जाव आंदोलन त्याच्या अगोदर इथं कोपऱ्यामध्ये भगतसिंग यांच्याबद्दल सांगितलेलं आहे ते सुद्धा आपण बघून घेऊ भगतसिंग यांनी क्रांतीचा मार्ग स्वीकारला होता परंतु त्यांना या मार्गाच्या मर्यादेची जाणीव होती केवळ सशस्त्र क्रांतीने भारताला स्वतंत्र मिळणार नाही असं ते म्हणत भगतसिंग यांना सामाजिक न्यायावर आधारलेला समाज भारतात निर्माण व्हावा असं वाटत असे ठीक आहे आता पुढचं चौदावा चॅप्टर ते म्हणजे चले जाव आंदोलन दुसरे महायुद्ध एकोणीसशे एकोणचाळीस साली सुरू झाले ब्रिटिश सरकारने भारतीयांच्या इच्छेविरुद्ध भारताला इंग्लंडच्या बाजूनं युद्धात गोवले याचा धिक्कार करण्यासाठी राष्ट्रीय सभेनं वैयक्तिक सत्याग्रहाचे आंदोलन सुरू केलं ठीक आहे तर वैयक्तिक सत्याग्रहाचं आंदोलन कसं काय सुरू केलं होतं तर एकोणीसशे एकोणचाळीसला दुसरं महायुद्ध सुरू झालं होतं ब्रिटिश सरकारनं काय केलं आपल्या कोणत्यासुद्धा भारतीयाला न विचारता भारतीयांच्या इच्छेच्या विरोधात भारताला इंग्लंडच्या बाजूनं युद्धामध्ये गोवलं आणि याचा धिक्कार करण्यासाठी राष्ट्रीय सभेनं वैयक्तिक सत्याग्रह हे आंदोलन सुरू केलं या आंदोलनात पहिले सत्याग्रह हे म्हणून आचार्य विनोबा भावे यांची निवड करण्यात आली तर लक्षात घ्या पहिले वैयक्तिक सत्याग्रही कोण होते तर आचार्य विनोबा भावे त्यानंतर अनेक सत्याग्रही आंदोलनामध्ये सहभागी झाले युद्धासाठी भारतीयांचे संपूर्ण सहकार्य ब्रिटिशांना पाहिजे होते पण भारतात राष्ट्रीय सरकारची स्थापना केल्याशिवाय अशा प्रकारचे संपूर्ण सहकार्य देण्याचं राष्ट्रीय सभेनं नाकारलेलं होतं ब्रिटिशांनी राष्ट्रीय सभेची ही मागणी धुडकावून लागली त्यामुळे भारतात ब्रिटिश विरोधी वातावरण त्यावेळेस झालेलं होतं मुंबई येथं आठ ऑगस्ट एकोणीसशे बेचाळीस रोजी झालेल्या अधिवेशनात चले जावचा ठराव मांडण्यात आला राष्ट्रीय सभेने ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध लढ्याचे रणशिंग फुंकले 
या अधिवेशनात जनतेसमोर भाषण करताना करेंगे या मरेंगे असा संदेश देऊन गांधीजी म्हणाले की या क्षणापासून भारतीयांनी स्वतःला स्वतंत्र समजावे स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या प्रयत्नात एकतर आपण यश मिळवू अथवा हे प्रयत्न करत असताना बलिदान तरी देऊ चले जावचा ठराव राष्ट्रीय सभेने प्रचंड बहुमताने मंजूर केला गांधीजींच्या भाषणाने भारतीय जनता भारावून जाऊन स्वातंत्र्याच्या अखेरच्या लढ्यासाठी तयार झाली आता चले जाव आंदोलन बघूया आपण आंदोलन सुरू हो सुरू होण्याआधीच ते दडपून टाकण्यास सरकार सज्ज झालेलं होतं नऊ ऑगस्टच्या पहाटच महात्मा गांधी मौलाना आझाद वल्लभभाई पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्यादी प्रमुख नेत्यांना कारागृहात डांबण्यात आलं चले जाव आंदोलनाची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी देशभर शेकडो कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली प्रमुख नेते गजाआड गेले की आंदोलन सौम्य होईल असा सरकारचा समज होता अशी सरकारची अपेक्षा होती पण ती अपेक्षा फोल ठरली प्रमुख नेत्यांना अटक केल्यामुळं देशभर सरकारविरुद्ध प्रखर जन जन आंदोलन सुरू झालं सर्वत्र सभा घेण्यात आल्या मोर्चे निघाले हरताळ पुकारला गेला निदर्शनं करण्यात आली ब्रिटिशांनी भारत सोडून चालते व्हावे अशी सर्वत्र मागणी करण्यात आली या आंदोलनात महिला विद्यार्थी शेतकरी दलित आदिवासी कामगार इत्यादींचा समावेश होता नंदुरबार येथे शाळकळी मुलांनी तिरंगा घेऊन मिरवणूक काढली चलेजावच्या घोषणा दिल्या मिरवणुकीवर झालेल्या गोळीबारात शिरीष कुमार लालदास धनसुखलाल घनश्याम आणि शशीधीर हे विद्यार्थी ठार झाले ठीक आहे तर हे सुद्धा नाव एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं महत्वाचे आहे हे विद्यार्थी कोणत्या चळवळीत ठार झाले असा क्वेश्चन येऊ शकतो तर चले जाव ओके त्यानंतर देशात ठिकठिकाणी पोलीस व जनता यांच्यात अक्षरशः रणकंद सुरू झाले शेतकरी आणि आदिवासी ब्रिटिशांना प्रखर विरोध करण्यास कचरले नाहीत त्यांनी ग्रामीण भागातील काही ठिकाणच्या पोलीस कचऱ्यांवर ताबा मिळवला आणि तेथील शस्त्र हस्तगत केली ओके याच काळात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या प्रेरणेनं यावली चिमूर आष्टी येथं जनतेनं प्रचंड आंदोलनं केलेली होती शासकीय कार्यालये शाळा महाविद्यालये ओस पडली शाळकरी मुला मुलींनाही मुला मुलींनीही मिरवणुका काढल्या त्यात वंदे मातारम भारत माता की जय अशा घोषणा सर्वत्र निनादत होत्या ब्रिटिश सरकारला राज्यकारभार करणे आता अशक्य झाले सरकारने नेत्यांची धरपकड सुरू केली ओके तर अशा प्रकारे ही सगळी चले जाव चळवळ होती त्यानंतर भूमिगत चळवळ कशा प्रकारे होती यात सुमारास काही नेत्यांनी भूमिगत राहून सरकारविरोधी चळवळ संघटित केली मग त्यामध्ये जयप्रकाश नारायण होते डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अच्युतराव पटवर्धन सुचेता कृपलानी साने गुरुजी एस एम जोशी इत्यादींचा यात समावेश होता तर ही नावंसुद्धा एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने खूप महत्त्वाची आहे भूमिगत चळवळ म्हणजे काय तर अंडरग्राऊंड राहायचं आणि सरकारविरुद्ध चळवळ करायची ओके तर हे लक्षात घ्या जयप्रकाश नारायण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अच्युतराव पटवर्धन सुचेता कृपलानी आणि साने गुरुजी आणि एस एम जोशी त्यांनी तरुणांची पथके उभारली गुप्तपणे पत्रके छापणे आकाशवाणी केंद्र चालवणे दूरध्वनीच्या तारा कापणे इत्यादी कामं या पथकांनी केली ही भूमिगत चळवळ अगदी खेडोपाडी पोहोचली मुंबई येथील भूमिगत आकाशवाणी केंद्र चालवण्याची जबाबदारी उषा मेहता यांनी घेतली अरुणा असप आली यांनी भूमिगत राहून आंदोलनाचे नेतृत्व केलेलं होतं ठीक आहे त्यानंतर या काळात भारतात काही प्रांतामध्ये आंदोलनाचा प्रभाव वाढत गेला जनतेनं तेथील कारभार आपल्या हाती घेतला त्यांनी जमीन महसूल गोळा केला पंचायत नेमून न्यायनिवाडा केला जनतेची प्रतिसरकारे स्थापन केली अशाच प्रकारची प्रतिसरकारे बंगालमध्ये मिदनापूर बिहारमध्ये पूर्णिया आणि महाराष्ट्रामध्ये सातारा इथं स्थापन झाले प्रतिसरकार म्हणजे काय तर लोकांनी लोकांचं सरकार स्थापन केलं होतं ठीक आहे काही प्रांतामध्ये जे काही आंदोलन होतं हे वाढत गेलं सगळा कारभार लोकांनी आपल्या हातात घेतला होता त्यांनी जमीन महसूल गोळा करणं पंचायत नेमून न्यायनिवाडा केला त्यानंतर असे जे काही प्रतिसरकार होते हे कुठं कुठं होते तर बंगालमधल्या मिदनापूर बिहारमधलं पूर्णिया आणि महाराष्ट्रामधलं सातारा ठीक आहे महाराष्ट्रामध्ये सातारा इथं स्थापन झालेलं प्रतिसरकार हे वैशिष्ट्यपूर्ण ठरले या प्रतिसरकारचे प्रेरणास्थान क्रांतीसिंह नाना पाटील हे होते त्यांनी आपल्या भागातील ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना हुसकावून लावले आणि स्वतंत्र यंत्रणा उभारलेली होती या प्रतिसरकारांनी आपापल्या प्रांतामध्ये एवढा दरारा निर्माण केला होता की ब्रिटिश अधिकारी तिकडे जायला घाबरू लागले करेंगे या मरेंगे या निर्धाराने भारतीयांनी आंदोलन निर्भयपणे चालवले जनतेच्या मनातील ब्रिटिशांबद्दलची भीती नाहीशी झालेली होती ठीक आहे तर हा चॅप्टरसुद्धा एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने महत्त्वाचा आहे आता पुढचा चॅप्टर तो म्हणजे आझाद हिंद सेना ठीक आहे दोन चॅप्टर राहिलेत हा पंधरावा आणि शेवटचा म्हणजे भारत स्वतंत्र झाला आझाद हिंद सेना या चॅप्टरमध्ये आपण बघूया 
दुसऱ्या महायुद्धामुळे इंग्लंडची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली तेथील जनताही युद्धाला त्रासली होती त्यामुळं इंग्लंड अडचणीत आला होता या परिस्थितीचा फायदा घेऊन राष्ट्रीय सभेने ब्रिटिशाविरोधी सशस्त्र आंदोलन सुरू करावं असा प्रचार सुभाषचंद्र बोस यांनी केला त्यामुळं ब्रिटिश सरकार धास्तावून गेलं सरकारनं सुभाषचंद्र बोस यांना अटक करून कारागृहात डांबलं का बरं डांबलं सुभाषचंद्र बोस यांना अटक तर परत एकदा सांगतो दुसऱ्या महायुद्धामुळं इंग्लंडची आर्थिक स्थिती डबघायला आली होती इंग्लंडची जनतासुद्धा युद्धाला त्रासली होती त्यामुळं इंग्लंड हा अडचणीत आला होता मग आता या परिस्थितीचा फायदा राष्ट्रीय सभेनं घ्यायला पाहिजे असं सुभाषचंद्र बोस यांना वाटत होतं आणि काय करायला हवं आपण तर सशस्त्र आंदोलन सुरू करावं असं बोस यांना वाटत होतं मग याचा सुगावा ब्रिटिश सरकारला लागला ब्रिटिश सरकारनं काय केलं सुभाषचंद्र बोस यांना अटक केली आणि कारागृहात डांबलं तेथं तेथे त्यांनी प्राणांतिक उपोषण सुरू केले मग त्यांची प्रकृती बिघडल्यामुळं पुढे त्यांना कोलकात्यातील त्यांच्या घरी नजर कैदेमध्ये ठेवण्यात आलं तथापि सुभाषचंद्र बोस वेशांतर करून ब्रिटिशांच्या पहाऱ्यातून शिताफीने निसटले व जर्मनीच्या जी काही राजधानी होती बर्लिन येथे गेले भारताच्या स्वतंत्र्यासाठी जर्मन सरकारची मदत मिळावी म्हणून सुभाषचंद्र बोस यांनी प्रयत्न केले त्यांनी युरोपमधील भारतीय जनतेला संघटित करण्याचा प्रयत्न केला आणि बर्लिन येथे आझाद हिंद रेडिओ केंद्र सुरू केलं ठीक आहे तर आझाद हिंद रेडिओ केंद्र कुठं सुरू केलं बर्लिन या केंद्रावरून वेळोवेळी केलेल्या भाषणात त्यांनी भारतीयांना स्वतंत्र्यासाठी ब्रिटिशांविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करण्याचं आवाहन केलं होतं ठीक आहे त्यानंतर आझाद हिंद सेना भारतीय क्रांतिकारक राजबिहारी बोस हे त्या काळात जपानमध्ये राहत असत जपानने सिंगापूर मलेशिया म्यानमार इत्यादी प्रदेश ब्रिटिशांकडून जिंकून घेतलेला होता या प्रदेशातील भारतीय लोकांची एक संघटना बांधून राजबिहारी बोस यांनी हिंदी स्वातंत्र्य संघ स्थापन केला होता तर लक्षात घ्या हे सुद्धा हिंदी स्वातंत्र्य संघ कोणी स्थापन केला होता तर राजबिहारी बोस जपानच्या हाती पडलेल्या ब्रिटिश लष्करातील हिंदी सैनिकांची त्यांनी आझाद हिंद सेना स्थापन केली होती ओके तर लक्षात घ्या जपानच्या हातात ब्रिटिशांच्या सैन्यातले जे काही भारतीय सैनिक होते त्यांची आझाद हिंद सेना ही राजबिहारी बोस यांनी स्थापन केली होती आणि तिचे नेतृत्व करण्यासाठी सुभाषबाबूंना निमंत्रण पाठवलं सुभाषचंद्र बोस जर्मनीहून हजारो किलोमीटरचा खडतर प्रवास करून टोकियोला आले त्यांनी तेथे आझाद हिंद सेनेचे नेतृत्व स्वीकारलं आझाद हिंद सेनेत त्यांनी झाशीची राणी या नावानं स्त्रियांचं एक पथक स्थापन केलं या पथकाचे नेतृत्व डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन यांच्याकडे दिलं या पथकात जानकी थिवी बेला दत्त इत्यादी सुद्धा स्त्रिया सहभागी होता सहभागी होत्या तर या दोन स्त्रियांचं सुद्धा नाव लक्षात घ्या डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन यांच्याबद्दल तर माहीत असतंच पण जानकी थिवी आणि बेला दत्त त्यानंतर नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या अध्यक्षतेखाली आझाद हिंद सरकार स्थापन झालं या सरकारला जपान जर्मनी इटली इत्यादी राष्ट्रांनी मान्यता दिली अंदमान व निकोबार बेटांचा ताबा घेऊन आझाद हिंद सरकारने तेथे तिरंगा फडकावला आणि अंदमानला शहीद आणि निकोबारला स्वराज्य अशी नावं दिली तर लक्षात घ्या अंदमानला काय नाव दिलं शहीद आणि निकोबारला स्वराज्य ओके त्यानंतर चलो दिल्ली हा नारा दिला भारत स्वतंत्र करण्यासाठी आझाद हिंद सेनेने सिंगापूरहून आगेकूच केली चलो दिल्ली अशी घोषणा देत आझाद हिंद सेना भारताकडे निघाली भारताच्या आराकान व कोहिमा या प्रदेशात प्रवेश करताना ब्रिटिश लष्करातील लष्कराशी तिनं लक्र निकराचा लढा दिला पुढे मोहीम चालवणे अशक्य झाले मुसळधार पाऊस सुरू झाला जपानची मदतसुद्धा मिळत नव्हती या अडचणीमुळे आझाद हिंद सेनेने माघार घेतली अठरा ऑगस्ट एकोणीसशे पंचेचाळीस रोजी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या विमानाला अपघात झाला आणि त्यातच त्यांचे निधन झाले ब्रिटिशांच्या विरुद्ध लढत असताना आझाद हिंद सेनेचे अधिकारी पकडले गेले लष्करी न्यायालयाने या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली पण ब्रिटिश सरकारच्या विरोधात तीव्र निदर्शने झाली शेवटी जनतेचा प्रक्षोभ पाहून ह्या शिक्षा रद्द करण्यात आल्या त्यानंतर नौसैनिकांचा उठाव आझाद हिंद सेनेचा प्रभाव भारतीय नौसैनिकांवर व वायुसैनिकांवर सुद्धा पडला ब्रिटिशांची नोकरी करण्यापेक्षा आपणही मातृभूमीसाठी त्यांच्याविरुद्ध उठाव करावा असं त्यांना वाटू लागलं मुंबई बंदरात उभ्या असलेल्या तलवार या युद्धनौकेवरील भारतीय सैनिकांनी नौसैनिकांनी अठरा फेब्रुवारी एकोणीसशे रोजी ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध उठाव केला 
तर ही तारीख अठरा फेब्रुवारी एकोणीसशे सेहेचाळीस आणि तलवार ही युद्धनौका लक्षात ठेवा त्यांनी नौकेवरील युनियन जॅक हा ब्रिटिशांचा ध्वज खाली उतरला आणि तिथं तिरंगा फडकवला दिल्ली लाहोर अंबाला मेरठ इत्यादी वायुसैनिका वायुसैनिकसुद्धा संपावर गेले उठाव करणाऱ्या सैनिकांनी कामावर ताबडतोब परतावे अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल असा आदेश सरकारने काढला परंतु त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही ब्रिटिश विरोधी उठाव चालूच राहिले ठिकठिकाणी सामान्य जनतेचा पाठिंबा त्यांना मिळाला भारतीय लष्कर हा भारतातील ब्रिटिशांच्या सत्तेचा मुख्य पाया होता तो पायाच आता खिळखिळा होऊ लागला त्यामुळं भारतात आपली सत्ता फार काळ टिकणं अवघड आहे याची जाणीव ब्रिटिशांना झाली ठीक आहे तर अशा पद्धतीनं आता फक्त आपला लास्ट चॅप्टर राहिला आहे आता इथं काही थोडक्यात महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन आझाद हिंद सेनेबद्दल दिली आहे जी की एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने महत्त्वाची आहे आझाद हिंद सेनेचे विविध वाक्य काय होते विश्वास एकता बलिदान युद्ध घोषणा काय होती चलो दिल्ली निशान काय होतं आझाद हिंद सेनेचं चरख्याचे चित्र असलेला तिरंगी झेंडा बोधचिन्ह काय होतं झेप घेणारा वाघ आणि मानवंदनेचा व अभिवादनाचा मंत्र काय होता जय हिंद ठीक आहे तर यावरसुद्धा आयोग क्वेश्चन विचारू शकतो आता शेवटचा चॅप्टर तो म्हणजे भारत स्वतंत्र झाला दुसरे महायुद्ध एकोणीसशे पंचेचाळीस साली समाप्त झाले या युद्धात इंग्लंडला विजय मिळाला त्यात इंग्लंडचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले भारताच्या स्वतंत्र्यासाठी सुरू झालेला राष्ट्रव्यापी लढा क्रांतिकारींनी केलेल्या सशस्त्र चळवळी आझाद हिंद सेनेने दिलेला सशस्त्र लढा या घटनामुळे भारतातील ब्रिटिश सत्तेचा पाया खिळखिळा होऊ लागला म्हणून भारताचा कारभार भारतीयांच्या हाती सोपवण्याचे ब्रिटिशांनी ठरवले त्यासाठी त्यांनी भारतीय नेत्यांशी बोलणी सुरू केली अठरा जुलै एकोणीसशे रोजी ब्रिटिश संसदेने भारतीय स्वतंत्र्याचा फायदा मंजूर केला कायदा मंजूर केला या कायद्याने भारताचे विभाजन होऊन भारत व पाकिस्तान ही दोन स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण झाली पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे हा भारताला स्वतंत्र देण्याचा दिवस ठरला चौदा ऑगस्टच्या मध्यरात्रीनंतर दिल्ली येथे ब्रिटिशांचा युनियन जॅक हा ध्वज खाली उतरण्यात आला आणि त्या जागी स्वतंत्र भारताचा तिरंगी ध्वज फडकवण्यात आला ब्रिटिशांच्या दाश्यातून भारत स्वतंत्र झाला लक्षावधी भारतीयांच्या असीम त्यागाचीही फलश्रुती होती या ऐतिहासिक प्रसंगाच्या वेळी स्वतंत्र भारताचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आपल्या भाषणात म्हणाले अनेक वर्षापूर्वी आपण नियतीशी एक करार केला होता आज त्याची पूर्ती बऱ्याच अंशाने आपण करत आहोत मध्यरात्रीच्या शांतवेळी सारे जग झोपले असताना भारत स्वातंत्र्याच्या नव्या युगात जन्म घेत आहे संस्थानी प्रजेचा मुक्ती लढा भारत स्वतंत्र झाला तरीही भारतीय जनतेचा स्वतंत्र लढा संपलेला नव्हता ब्रिटिश राजवटीत अनेक लहान मोठी संस्थाने होती काही संस्थानिक आपल्या प्रजेवर अन्याय जुलूम करत त्याच्याविरुद्ध संस्थानिक प्रजेने चळवळ सुरू केली संस्थाने स्वतंत्र भारतात विलीन व्हावीत अशी संस्थानिक प्रजेची इच्छा होती स्वतंत्र भारताचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांची कणखर भूमिका व मुत्सिद्देगिरी यामुळं बहुतेक संस्थाने भारतात विलीन झाली पाकिस्तानच्या फौजांनी काश्मीरमध्ये घुसखोरी करण्यास सुरुवात केली त्यावेळी काश्मीर भारतात विलीन झाले जुनागडच्या प्रजेने भारतात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला त्यानंतर हैदराबादसुद्धा हैदराबादचा मुक्ती लढा आपण आता बघूया हैदराबाद हे भारतातील सर्वात मोठे संस्थान होते या संस्थांच्या संस्थानिकाला निजाम असं म्हणत त्याने प्रजेवर अत्याचार केले निजामाच्या अनियंत्रित राजवटीविरुद्ध प्रजेने प्रखर लढा दिला या लढ्याचे नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थ गोविंदभाई श्रॉफ इत्यादींनी केले हैदराबाद स्टेट काँग्रेस या संघटनेच्या वतीने चळवळ सुरू करण्यात आली त्यात शेकडो विद्यार्थी सहभागी झाले आशाताई वाघमारे सुशिलाबाई दिवाण कावेरीबाई बोधनखार सरस्वती बोरीकर इत्यादी स्त्रियांचा या लढ्यात सभा समावेश होता तर या स्त्रियांची नावे सुद्धा एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने महत्वाची आहेत ओके संस्थानी प्रजेने हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन करावे अशी मागणी केली परंतु निजाम आपले संस्थान स्वतंत्र ठेवावे अशा विचाराचा होता स्वतंत्र भारत सरकारला त्याने उद्दामपणाने आव्हान दिले यावेळी भारत सरकारने निजामाविरुद्ध पोलीस कारवाई केली सतरा सप्टेंबर एकोणीसशे रोजी हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले संस्थानी प्रजेने दिलेला लढा यशस्वी झाला फ्रेंच वसाहतीचं सुद्धा विलीनीकरण त्या काळात करण्यात आलं भारतातील ब्रिटिश सत्तेचा शेवट झाला तरी भारताचे काही भाग अद्यापसुद्धा विदेशी सत्यांच्या ताब्यात होते चंद्रनगर पॉंडिचेरी कारिकल माहे यानम या प्रदेशावर फ्रान्सची सत्ता होती भारताला स्वतंत्र मिळाल्यानंतर फ्रेंच सरकारने भारत सरकारशी बोलणी केली व आपल्या ताब्यातील प्रदेश भारताच्या स्वाधीन केले त्यानंतर गोवा मुक्ती लढा गोवा दिवदमन दादरानगर हवेली या प्रदेशावर पोर्तुगीजांची सत्ता होती 
तो प्रदेश मुक्त करण्यासाठी भारतीय जनतेला लढा द्यावा लागला या लढ्यात डॉक्टर टी बी कुन्ना हे आघाडीवर होते ठीक आहे तर गोवा मुक्ती लढ्यामध्ये कोण आघाडीवर होतं डॉक्टर टी बी कुन्ना भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतातील पोर्तुगीज सत्ता संपुष्टात आणण्यासाठी निकराचे प्रयत्न करण्यात आले गोवा मुक्ती लढ्यात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नानासाहेब गोरे हिरवे गुरुजी सेनापती बापट मधु लिमये सुधीर फडके मोहन रानडे सुधाताई जोशी सिंधुताई देशपांडे इत्यादी नेते आघाडीवर होते ही नावं एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने महत्त्वाची आहेत मी परत परत सांगतो आहे आयोग यावर क्वेश्चन विचारत आलेला आहे महाराष्ट्रातून गोवा मुक्ती समितीच्या अनेक सत्याग्रह ग्रहींची पथके गोव्यात शिरली पोर्तुगीजांनी त्यांना दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला परंतु सत्याग्रहींनी आपला लढा चालूच ठेवला अखेरीस भारतीय लक्ष लष्कराने एकोणीस डिसेंबर एकोणीसशे रोजी गोवा पोर्तुगीजांच्या ताब्यातून मुक्त केला आपल्या देशाच्या स्वतंत्र लढ्याचा हा इतिहास अतिशय प्रेरणादायी आहे हा संग्राम जुलूम व अन्यायाविरुद्धचा होता पाश्चात्य साम्राज्यवाद्याच्या जोखडातून मुक्त होण्यासाठी होता आपल्या स्वतंत्र लढ्याने जगातील अनेक देशांना अन्यायाविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा दिली आपली मातृभूमी परकीयांच्या वर्चस्वापासून स्वतंत्र करण्यासाठी अनेक देश बांधवांनी त्याग केला स्वातंत्र्याचा लोकशाहीचा आणि स्त्री पुरुष समानतेचा अनमोल वारसा आपल्याला स्वातंत्र्य लढ्यातूनच मिळालेला आहे तो जतन करण्याची जबाबदारी आपल्या प्रत्येकाची आहे तर अशा पद्धतीने आपण आपला स्वतंत्र लढा हे जे काही पाचवीचं इतिहासाचं इतिहासाचं पुस्तक आहे हे आपण आज कव्हर केलेलं आहे ठीक आहे हे खूप महत्त्वाचं आहे एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं यातले जे काही सातव्या चॅप्टरपासून ते सोळाव्या चॅप्टरपर्यंत जे काही पॉईंट्स आहेत जे काही चॅप्टर आहेत सातव्या चॅप्टरपासून ते सोळाव्या चॅप्टरपर्यंत हे सगळे चॅप्टर्स एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने अतिशय महत्त्वाचे आहेत आयोग डायरेक्ट ॲज इट इज लाईन उचलतो आणि त्यावर क्वेश्चन बनवून एक्झामला विचारतो ठीक आहे तर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ तुमच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करा एक्झामला जाण्या अगोदर जर तुम्ही हा व्हिडिओ परत एकदा बघितला वारंवार बघितला तर यातले सगळे पॉईंट्स तुमचे लक्षात राहतील आणि एक्झामला जाताना तुमचा एकही क्वेश्चन यातून मिस होणार नाही ठीक आहे तर भेटूया आपल्या पुढच्या लेक्चरमध्ये तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र